Está querendo fazer intercâmbio, migrar ou construir a sua carreira na Austrália? Sua jornada começa aqui, ó, nesse link que está na descrição. Acesse aí. Galera, a gente está animadíssimo para falar um pouquinho mais desse mais novo parceiro oficial do canal aqui na Austrália, Rodrigo Arcuri, que é Real Estate Buyers Agent aqui na Austrália. É, Digo, ele é o cara que vai te auxiliar. Se você está pensando em comprar, vender ou investir em imóveis na terra dos cangurus. Exatamente. Olha só, sabe o que é o melhor? Ele tem um material muito bom nas redes sociais dele, muito didático, que vai deixar você a par de tudo sobre esse tema. Boa, boa. Então, pessoal, o recado é o seguinte, ó. Vai lá, o link tá aqui na descrição, segue o Brabo aí nas redes sociais, no Instagram dele. E se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagenzinha que ele vai cair para dentro e te ajudar, valeu? Fala, seus koalas! Fala, seus cangurus pernetas! Nós somos o... Aqui na Austrália Podcast. Eu sou o Diego. Eu sou o Diego. E... e esse, esse é o episódio... 104. É isso, Diego. É, podcast aqui na Austrália. Muito bem-vindos a mais um episódio. E, pô, hoje é muito legal, né, cara? Depois Porra. de muito tempo que a gente tá querendo fazer esse episódio aí, falar de mudanças, né? Removals uhum. and uh, deliveries, que é um, um dos primeiros... É, é, trabalhos, trabalhos, né? Trabalhos, né? Sem chegada, né? Porque a galera sem chegada vai lá, tem muita oportunidade. Ainda mais agora nesse mercado de mudança, né? Isso aí. Que, porra, tá muito, tá muito aquecido, né? O mercado imobiliário, a galera se mudando direto. A gente vai pegar um pouquinho disso, né? Mano, é verdade. Porque eu acho que tem muito espaço, né? Eu não tinha... pra galera que tá chegando. Essa é uma parada que conecta totalmente. Eu não tinha pensado nisso, na é, real, pô. né? É, que Quanto gente... mais mudança, quanto mais gente procurando casa e se mudando, né? É isso aí, Mais é business pra esses rapazes aqui, é né? É verdade, é verdade. Eles que são os Felipe Titos de Perth, né? <risos> Exatamente. Cara, vamos falar um pouquinho aí do, dos business que não trabalham só com mudança, né? É. Mas, pô, feliz demais com essa pauta aqui, porque é uma parada que, como você bem falou, né? A gente já tá querendo fazer há tempo. É, e né? hoje... Essa cara... galera é muito busy, mas não conseguia ver. É, eu tenho muitas dúvidas, mano. Eu, tenho, eu, eu é. nunca trabalhei com isso, né? Pô, já fiz vários trampos aqui no início, lá atrás. Esse é um dos trampos que eu não peguei. Um que eu falava assim, mano, eu vou ferrar minhas costas. É. Nutella, sim, mas é o que tem, né, pra hoje, né? Não, foi o meu primeiro emprego, né? É, também. Eu fiz uma vez, eu fiz uma vez. Ganhei por 16 dólares a hora, cash in hand. Eu trabalhei virado, várias histórias assim. Fez, fez alguma vez? Foi... Quebrou alguma coisa? Não, não, mano. Pô, trabalho bem, né, cara? Não tem como. Aí, mas tava meio gorosado, porque me chamaram pra trabalhar 11 dólares. Já... É, tinha que falar sobre isso, isso aí, mas isso me chamaram pra trabalhar 11 horas da noite, porra, eu tinha acabado de chegar, né? Aí eu tinha precisado de dinheiro, aí eu fui lá trabalhar. Porra! Mas aí tava, tava mal, tava Pô, mal. e esses convidados aqui, cara, a gente deu sorte, hein, velho? Porra! Porque, porra, a gente tava naquela, será que a gente leva um cara só, leva mais de um? É. E aí achamos essas duas figuras aqui. Com os próprios isso business. Isso aí, e também... Muita porra, história. Muita história, muita história. Então, Pô, é, a gente quer... E... Como sempre, em busca do corte. Busca do corte, né? Busca do corte. E da treta. E da treta. <risos> e, da, é, e vamos rir, né? Vamos, vamos rir, rir, vamos rir. Vamos rir, vamos contar as causas, né? Mas primeiro eu vou falar um negócio muito bacana, né? Sim. Se inscreve no canal aí, galera. Compartilha pro. Que está rindo aí, cara? <risos> Compartilha pros seus amigos. E, pô, tem uma novidade. Aqui na Austrália tem um novo parceiro, que é o Boss Hair Elite. Mas que fica aqui na top City. Demais. Eu tô precisando, meu cabelo tá horroroso aqui. Eu vou lá, galera. Passa aqui na City, a gente tá colocando aqui os dados, o logo do, do business e vai lá, a gente vai colocar um videozinho pra vocês irem lá, porque tá maneiro aquele salão lá, tá bacana, tá bonito demais. foi lá uma semana, semana passada e tá bacana. E tem alguma coisinha boa aí pra quem é seguidor daqui na Austrália? Tem, pô, 10%. 10%, 10% de desconto, Boss Elite Hair, você chega lá, faz, e, faz visagismo, não é só cortar o cabelo, o cara vai ali olhar você, vai fazer o que dá um match na tua cara, pra deixar você... O que é bonito, mais bonito, e você que é feio, um milagre. <risos> bom demais, bom demais. E, antes de começar, eu queria mandar um negocinho. Vamos. Vamos faturar. Vamos faturar. Já sei, tem o sonho de realizar um intercâmbio aqui na Austrália, mas não sabe por onde começar, né? Pessoal, nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês a Faimi, que é parceira do Aqui na Austrália, Diego. Exatamente. Você sabe qual é o diferencial da Faimi, Diego? Ela não vai vender só intercâmbio para você. Vai te auxiliar muito na sua carreira aqui na Austrália e nos planos para imigrar para esse país. Então eles têm os melhores consultores e agentes 
para te ajudar nesse objetivo. É isso aí, pessoal. Então não perde tempo. O link está aqui na descrição. Vai lá, preenche o formulário e dê start na sua jornada aqui na Austrália. Voltando, porra, a gente tem que dar uma moral para os nossos patrocinadores. Afinal, sem eles, a gente não estaria aqui, né, de gol? Exatamente. Agora, a gente já tinha feito isso na estreia, na reestreia, né? E uhum. a gente ficou um bom tempo sem fazer. Vou puxar a capivara. Sobe, nosso... capivara, sobe capivara. Sobe a capivarinha aí. Puxar a capivara dos nossos convidados. Vou começar aqui, ó, pelo Peter. Peter, que é de São Paulo, Diadema, terra do Denilson Show. É, é, sabia disso? é, exato. Dois anos de Austrália, dono da Sea Breeze Removals and Delivery e ex-cantor de Death Metal. Aí <risos> sim, <risos> cara. Bom demais, bom demais. E além do Peter, nós temos aqui o Fabião, aqui, ó. O Fábio, que é de Santos, quatro anos de Austrália, dois anos em Perth, né? Isso. E é. ele é dono da... Seria Piccioni? Piccioni. Piccioni. É que, pô, meu, meu italiano é modéstia à parte. É, ele, <risos> tá bom, né? ele é bem carregado no sotaque, né? <risos> Piccioni Removals. Ele tem também um business que se chama Rent a Car, né? Pra galera Isso. que, que tá aí e quiser, de repente, trampar até com o episódio da semana passada, o né? Uber, de Uber, Uber né? Uber, sim. É, Rent a Car. E tem o Cleaner... Clean for, for you. you. Isso. Maneira aí, ó. Também. Então, são aqui os Felipe Titus de Puff, né? <risos> galera, <risos> show de galera bola. ali empreendedora pra caramba. Temos muito o que aprender com essa galera, Exatamente. né? Exatamente. Aí vocês vão dar uma dica pra gente aí. É isso aí. E Bom, agora eu vou começar... Fazer um negocinho? Fala aí. Palmas pra vocês. Sejam bem-vindos. Peter, Fábio, obrigado por ter obrigado, aceitado obrigado. o nosso convite. Aperta a mão aqui do pai. Obrigado. Aperta a mão aqui Vamos também. Vamos cruzar as mãos aqui. É. Ah. Boa, boa, boa. Aí, boa rapaziada. De novo, estamos muito felizes aí com a presença de vocês. Obrigado. A gente quer saber tudo sobre a profissão né, de removal, delivery. Uh, trabalhar com mudança, né? É. É. O bom português, trabalhar com mudanças aqui na Austrália. E aí? Fala pra gente como é que foi esse início, como é que você entrou nessa, nesse ramo? Já fazia isso no Brasil? Como é que é? Não, nunca fiz no Brasil. É, sou ex-militar do, do Exército Brasileiro, né? Fui terceiro sargento lá. É, depois eu fiz o curso de segurança do trabalho, né? Trabalhava na área de segurança do trabalho. O que ajuda bastante aí na, na parte do removos, na prevenção de acidentes, né? Uhum. Então, um olhar mais crítico ali com, com a equipe, com o time, né? Com os offsiders, né? Offsiders para a galera que está no Brasil são os ajudantes, né? Que... É o que a galera, os estudantes vão trabalhar. Seria Não, um offsider. Offsider é o cara que é o ajudante, é o cara que ajuda é. o driver, que é o cara que dirige o caminhão e cuida do, do job, entendeu? Entendi. É, mas para frente a gente pode detalhar mais aí as funções de cada um, né? Boa, é boa. porque você mandou nos tópicos lá que a gente pediu, né? Para eles mandarem histórias e tal. Ele falou muito offsider. É, de boa nenhuma. Então, você vê, quem tá aqui já não entende. Se a galera estiver no Brasil, offsider seria o ajudante lá do Brasil, né? É, o cara que. Porque eu carrego o piano? Todo mundo carrega o piano, <risos> todo mundo, principalmente o driver, né? Sim, que tem mais sim. experiência. Então, boa, boa. o offsider é o cara que vai estar tá ali embaixo, batendo as caixas, que vai estar tá puxando as coisas. O driver vai ficar mais no caminhão, mas ele acompanha. Entendi. Então. É... Então é isso, pô, a galera de, que está chegando no Brasil, estudante, vai, vai procurar ser offsider. Sim, sim, sim. A, pode acontecer do cara chegar e ir para driver, que é o que eu tenho hoje, o Rivaldo, o Rivaldo é novo, né? Ele, ele é um misto né, de driver e offsider, porque ele já vinha com uma experiência de caminhão no Brasil, ele já dirigia a carreta já, que isso daí é muito bom. É, eu treinei ele como offsider e depois ele já conseguiu subir, né? Boa. Mas aí por, pelas habilidades dele, porque ele já era um motorista de carreta, porque ele já tinha visão e mais o normal é o cara começar ali como como offsider, depois né, offsider líder, depois ele já começa a querer ganhar um pouco mais, aí ele vai crescendo, aí vai para um caminhão pequeno, depois vai para um caminhão médio, caminhão grande. Ah, legal. Então, beleza. Você tá curtindo pra caramba essa, essa areia, você achou? Ah, a gente, a gente gosta do que faz, né? Claro, o removo é uma, uma das coisas... Eu tenho dois irmãos aqui na Austrália há muito tempo, né? O meu irmão gêmeo, o Kleber, ele tá em Brisbane, em Gold Coast. Ele tem, acho que uns 11 anos aí já na, na área do removo. Muitos brasileiros já trabalharam com ele. Muita gente conhece. Ele tem... Ele opera lá e também tem business em, em Sydney e em outras cidades. E tem o meu irmão mais velho, Marcelo, que está em Sydney, trabalha para uma outra empresa também, também com caminhões, também com, com uhum. removal. Então é a família do removal, né? Então Boa. eu em Perth, o Kleber em Brisbane, em Gold Coast, também outras. E o Marcelo em, em Sydney, né? Legal. Aí o pessoal até pergunta, pô, mas por que não tá no mundo? Porque ficar muito junto briga, né? Quebra o pau, né? sai na porrada, né? Porra. Então, pô, isso aí. Estão dominando a Austrália, pô. É, é, é cada um, é cada um numa bom. ponta. É, é compartilha de experiência, né? Sim, e, sim, e sim. O Marcelo já me salvou cidade. muito também, né? Às vezes tá uma dificuldade no job, chama, porra, isso aqui é essa, essa cama aqui, não tô conseguindo desmontar e ah, tal. Caraca, que, que legal, tem todo né, esse, E é isso aí. 
Porra, é isso aí, velho. Maneiríssimo. E aí, Peter, e você? Fala pra gente. É, Como é que já foi como... offsider? Já, com certeza. Eu sou, continuo sendo, né? É. Uhum. Inclusive, queria agradecer a sua presença, porque Obrigado. o cara teve um trabalho pica hoje de manhã. É. Né? O cara tá aqui cansadão, Exato. veio. Dei porra, dança. pensei que o cara chega todo suado, sessão, todo. É. Ferrado, não, trabalha na elegância, trabalha na elegância, Trabalha na elegância, só faltou a gravatinha, pô. Então, pô, obrigado por se disponibilizar em pleno sabadão aí. Valeu, pô, valeu cara. Como é que foi o shift de hoje? Foi, foi, foi hard. É, tipo, Hardcore, foi tipo foi, death metal? Foi tipo death metal. Ah, sei, <risos> sem, sem, sem massagem. <risos> e, e, o, infelizmente, assim, não tive tempo pra contar com. Pra, pra que, contratar pra... um offsider. Ah, sim, é, sim, sim. Porque o cliente decidiu em cima da hora tal. Negociou em cima e uhum. ele falou: Não, cara, pode deixar, eu te ajudo. É tranquilo pra mim. E... Tu teve que botar a mão na massa. É, botamos a mão na massa. Isso e aí. tive que alugar um trailer. É. Porque eu só, no momento eu estou com uma van. Uh -huh. Então engatei o trailer lá. Fiz o picape em balga. Depois desci pra Balcata. Sim. Uhum. E depois desci, é, deixamos, fizemos drop-off em Westminster. Coisa então, pra cacete, é. né? Mas como é que você se meteu nesse ramo aí, cara? É... Isso aí... Ô, Joe, eu perguntei aqui pro Fábio. Como é que foi lá? Você trabalhava com isso no Brasil? Não, não. não. Então começou tudo aqui? É. Tudo tinha... oportunidade? Exatamente, exatamente. Então, no Brasil eu tinha um business de... Tinha uma agência de viagens e turismo. Uhum. Então, era é, voltado ao ecoturismo. E também eu era instrutor de trânsito. Tinha um uhum. business também. Uh, para pessoas que têm medo de dirigir falta de prática no trânsito. Pô, tem que então, ter paciência. Hein? É muita paciência. For, três, foram 13 anos nessa área. Então eu entrei ali na autoescola, peguei uhum. todos os macetes, amizades, todos os procedimentos e falei, putz, agora dá pra andar com a própria perna. Pensou em trabalhar com isso aqui, não? De sim, por, por, sim, uh, sim. Ajudar, sim. porque tem muitos um, brasileiros aí que, pô, tem medo, né? Exatamente, tem, tem medo. Então, então, é então, mas um, já que você é um cara empreendedor aí, de, de repente você abre isso aqui e vai dar certo. Sim, é um plano, é um plano, tem um, um plano. plano. Volta e meia tem uma galera lá no, é. na comunidade lá procurando um instrutor brasileiro e tal. Sim, Exatamente. sim, é uma... É uma, uma boa. Um plano então, seu. É um plano, é um então, plano. Entendi. Você entrou no ramo de mudanças porque era mais fácil de pegar o primeiro emprego? Ou nada não, na verdade... Você não o... queria ter chefe? É, o primeiro trabalho, quando eu cheguei, foi de carpet cleaner. Ah, sim. É. O outro também puxadaço, né? Exatamente. Então, tipo, tinha hora pra começar, mas não tinha hora pra terminar. É. Então, era bem pesado, cara. Era muito pesado. Os equipamentos pesados. E... Fala o cara que trabalha com mudança, né? Então, deve não. ser. Deve ser. É, não, bus... Mudança Trabalho. é muito mais. Mudança muito mais. Mudança bem, muito mais. Mas é. ali foi o, o start ali pra. Pegar o físico pra isso. Pegar o físico <risos> e muitas histórias. E foi através desse trabalho que eu aprendi de verdade a dirigir aqui na Austrália. É, pegar todos os macetes. Entrei uh -huh. quatro vezes na contramão, mas isso é, é normal não. pra quem tá começando. Como é que foi isso aí, cara? Putz, cara, daquele. Por causa do, do, do lado errado, Exato, né? Exato. Mão inglesa, é, você mão chegou inglesa, e já foi entrando na, é. na, na direita lá. Falei, na, caramba, na esquerda. Não, mas, mas tipo, rua sossegada, tranquilo. Ah, pra... não, chegou, não chegou a ser uma rodovia, não? Não, uma freeway da vida e tal. Não, foi, foi mas, com medo que eu tenho freeway, entrar... Foi, foi, você, não, você, não, é, mas não. você já viu que tem aquela placa gigantona, vermelha? Hum. Eu sempre é, vejo, eu falo, cara, que imagina é. se eu entrar na rodovia. Alguém já deve ter entrado, né? Se tem placa, né? Caralho, né? Muito grande. Uma enorme. placa gigantesca Gigante. vermelha assim, se tu entrar na rodovia. Eu já fiz lá em Subiaco. Agora tem que ver se dá tempo, né? Entrar na rodovia da contramão, se dá tempo pro cara da frente te ver, né? Porque ali é Natal, <risos> né, velho? Exatamente, Porra. exatamente. O que, que é o Subiaco? Não, o Subiaco uma vez tava eu no meu carro, você acho que tava no carro de trás, e aí, tipo assim, eu entrei, eu virei na rua, era contramão. Aí depois ah, é. falou, cara. <risos> Caralho, muito engraçado, velho. Mano, essa história é boa, né, mano? É, cara. Então, assim, eu ficava com o carro da empresa, então poderia fazer os trabalhos, as coisas particulares, ir no Entendi. mercado, fazer uma compra, ir pra praia. Então, era, esse, era bem tranquilo. Esse carpet cleaner foi seu também business? Não, não. Trabalhava pra alguém? Foi pra um brasileiro. Dedê? Não, não, não quero, não quero citar o nome. Não quero citar o nome. Pode propaganda gratuita. Eu, 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 cara, a visão é, é empreendedora. É, 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 e aí uma parada curiosa aqui, que sim, vamos, sim. vamos já chegar nesse assunto já, também, que foi o... Pô, eu, eu conversei com os dois separadamente, né? E aí depois é, acabou, chegou na conversa que eles se conheciam, né? 
Da onde é. vocês se conheciam aí? Ah, é, boa. Fala onde vocês tretaram aí, vocês trabalharam é, junto. na porrada? É, é. É. conta a história aí. Na verdade, é, o Peter a gente conhece desde a escola, né? Lá da, Isso, da, da Paz, a gente Paz. estudou juntos lá. E foi legal porque, porra, foi engraçado, né? Que a gente tava... Quando o Diego começou a mandar mensagem, né? E eu curioso, pô, quem, quem é o outro cara aí, né, cara? Porque se não se for algum Zé Ruela, a gente não vai falar que nem vai, né? Eu vou aparecer aí. Eu pensei, mano. Tem, tem o job aí, três, desculpa aí, ó. Tá tô busy hoje. E aí, quando falou o Peter, porra, foi resenha. E aí, o Peter já mandou mensagem no WhatsApp. E yeah, aí, bora lá, mano, não sei o que é, Aí foi, foi maneiro. E, e é legal, porque... Eu lembro do, do Peter quando ele começou a comprar a van, né? Quando ele mandou, bateu o papo comigo e falou... Porque eu sempre trabalhei com removal aqui na Austrália, né? Nunca fiz outra coisa, né? Tem os outros business, né? Mas eu, Fábio, só trabalho com, com removal. Eu, eu presto serviço para essa empresa, né? Uma empresa grande, está mais de 75 anos aqui na Austrália. Você está no lado operacional, assim, Sim, né? Sim, em frente, caminhão, toca, bota a mão na massa. Isso é legal porque uma vez uma menina perguntou, mas você carrega também, né? É. A esposa do, dos offsides. Eu falei, não, fico sentado na frente é. lá na hora que eu não Não, fico só ali gritando, vai lá, carrega. É. O drive trabalha para cacete também, né? Lógico que tem as suas funções diferentes, né? E aí quando tocou no nome do Peter, eu falei, porra, da hora. E eu lembro do Peter começando, falando, pô, hum, hum. é, vou pegar a vanzinha, o que que tu acha? Eu falei, ah, larga o pau, velho. Vocês velho. não chegaram a trabalhar junto, não? não. Eu, eu acho que não, né, Peter? Não, não. não. Nem, nem com os meninos, né, tu trabalhou não, com... Não, não, não. 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 Mas é, que... já, já, já passeamos alguns jobs, né? Entendi. O pessoal que aqui sempre... E é legal que é, que é parceiro, então quando uhum. tem alguns jobs pequenos, né? Que a comunidade brasileira muito pede. Eu, tá. eu já indico o Peter. Quando tem alguma coisa do Rent a Car lá no Facebook, o Peter também já indica. Sim, é. Então hum, é, geral, é, é parceria. Porque... É, a gente faz removals, mas eu trabalho com uma empresa, né? Então eu tenho um contrato com uma empresa, sou subcontractor, e, e eles que, que, que aparecem, né? É o nome uhum. da empresa deles. É como se fosse no Brasil um agregado, né? Sim. É, que tem caminhão, o caminhão é meu, a empresa é minha, os custos são meus. Eles me passam esse job, né? Geralmente dois, três dias antes, tem uhum. toda uma agenda e aí a gente toca, né? Sim. E, e isso foi maneiro. Então, assim, e é uma área muito, muito grande aqui né, na Austrália, né? Uhum. O Removals é legal ouvir a chamada que o Diego fez aí. É, muitos brasileiros, é, estudantes, né? Cara é uma que tá grande chegando, oportunidade para quem está chegando. Cara aí, que tá chegando tem cara que também que já está há um tempo, quer voltar, é uma atividade muito saudável, health, que o cara consegue né, cuidar do corpo, né, tentar, é, dar um trampo legal. Sim. Uhum. É, uma academia é, remunerada. É, 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 isso aí, eu falo isso, eu falo é, isso quando, do, no, nos jobs, cara. Quando eu faço minhas divulgações no Brasileiros em Perth, e aí sempre tem um brazuca que entra em contato. Ô, oh, brother, desculpa estar tá entrando no seu direct aí, cara, mas por acaso você está precisando? De Offsider e tal. Ah, Aí, ô, cara, sim, eu só rosto um número aqui. Ah, então como é que é? Tem mais brasileiro ou também tem outros, é, outras eu, nacionalidades trabalhando tá, com vocês? Tem os italianos também, Entendi. indiano, árabe. Que é a galera que trabalha com você? Não, não. É ah, pra... não, mas quem trabalha? Digo, vocês trabalham só com brasileiros? Não, só brazuca. Só brasileiro também? Não, já teve o colombiano. Teve um, teve um é job meu que tinha... Exato, é? Teve um job meu que tinha três colombianos. Ah. Três colombianos. Eu, como eu morei na Bolívia, eu falo, falo espanhol, né? Sou uhum. fluente em espanhol. Morei sete anos lá. Tinha um... Com exército? Oi? Com exército? Não, tinha um, tinha um business, tinha uma empresa de peças de trator, né? Poxa, cara, tá o rei do business. Mas então, pra esclarecer pra galera, você trabalha pra uma empresa maior, né? Isso. E que já tá consolidada no mercado há muito tempo. Exato. E o Peter tem umas vans menores. Isso. Trabalha pra você mesmo, a sua empresa mesmo. Isso. Trabalha pra mercado muito tempo. E o Peter tem umas vans menores. Isso. Trabalha pra você mesmo, a sua empresa ali. E é isso. Quantas vans você tem? Só tem uma no momento. Só tem uma no momento. Um e aí você tem limites, tem, tem uma limitação, é, eu acredito eu, de, de, de quanto você tem que levar, quanta, como é que é? Que, que ah, um qual cliente... É o seu, é, é, se é um cliente só, como é que é o, como é que é o seu cliente? Como então, é que é o padrão dele? Primeiramente, o... tem cliente desde... Ah, leva só uma cama. Ah, ah tá. Ok. Beleza. Ah, putz, é um, negócio, um job maior, ah, geladeira. É, Micro-ondas, é, duas camas, bedside, ah, geladeira uhum. e tal. Eu falo, opa, não vai dar pra ah, um carro não... numa van. Ah, tá. Aí eu vou, contrato um trailer, alugo uhum. um trailer e aí Sim. suave. Entendi. Ah, entendi. 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 Então, no teu, no teu caso coloco aí... as coisas maiores no trailer, geladeira pra ficar em pé, tudo uhum. bonitinho. Sim. Faço ali é, embalo bonitinho. Pra, ah, tá. Né, então pra... Bucket. Pra não danificar o... então, então pra explicar, por exemplo, assim, eu quero comprar uma cama, né? Aí tá lá na PQP, eu não tenho uma van, aí eu vou, chamo o Peter, Exato. você vai lá buscar pra mim, Exatamente. por favor? Exatamente. E traz, traz aqui. Exato. Mas se você quiser fazer uma mudança da casa inteira, não vai dar, 
Depende de quanto... Depende da, da quantidade, da quantidade de, dos de itens, móvel, né? Itens aí se eu for mudar, tô morando numa um puta casarão aí. Aí, porra, eu quero fazer uma mudança completa. Ah, eu indico o piscinho. Né? Ah, eu aí, aí, ah, e aí, o que, que a gente não, faz? Não, complementa. Não, é, como, como tudo é centralizado com o escritório né, da empresa, né? Sim. É, a Quente Removals, Storage, eles têm todo um, 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 um suporte, né? É, da, da equipe que vai mandar, onde vai buscar, porque atende a, a Austrália inteira, né? Tem Sydney, tem Melbourne, tem Brisbane, tem Gold Coast e, e aqui em Perth. E aí eles fazem todo esse agendamento, vê quais, qual, qual que é o tipo de job, né? Uhum. Porque existem também dois tipos de jobs, né? É, até coloquei lá nos tópicos, Depende né? Da que é, o, do que cliente, é, o, né? é o hourly rate e o fixed price, né? Ah, então, o fixed price é quando o cliente precisa, ele já... já, já Sabe o valor que vai pagar, então tem um lá um sales, né? um, um cara do vendas que vai lá e fala, olha, aqui tem 40 metros cúbicos, né? O valor é X, o cliente já paga antecipado, uhum. então já fica. É, a equipe chega lá, não, a gente não faz a cobrança. E tem o um job que é por hora. Então o job que é por hora é, chegou lá 8 horas na porta do cliente, 7h30, né? Geralmente é bem cedo. 7h30, na verdade a gente chega 10 minutos antes, né? Que é para poder. Que foi o que aconteceu aqui, né? <risos> que é chegar 10 minutos antes, fazer o reconhecimento do local, é. já ver os acessos, né? Eu sempre peço pro offsider também. Chegar 10 minutos antes, porque o driver chega com o caminhão, meu caminhão é bem grande, né? E tem 50 metros cúbicos, 16 toneladas de capacidade. Mas o foco não é o peso, o foco é o volume, uhum. né? É de carga, podendo fazer uma, duas, três trips no mesmo dia. Então dá para levar muita coisa, né? Bom, mas como é que tu diferencia, assim, o cara que paga antes do cara que você vai cobrar por hora, assim? É, a empresa, ela manda um docket, ela manda um documento pro meu e-mail. E aí lá eu sei se esse é, job que vai ter amanhã, por exemplo, vai ser hourly rate ou se vai ser fixer price. Se for, se for hourly rate, o cara chega lá 8 horas da manhã, já começa o relógio contar, né? 8 horas da manhã, aí e só vai parar ali para hora do almoço, tem 30 minutinhos, né, que a gente para. É, e depois no final do dia, aí fecha as horas. Aí sei lá, deu 10 horas de job, né? É, o job era tanto por hora. Aí o driver vai lá, faz o fechamento, tem um payment link, tem um link da empresa, né, que é a empresa certificada, tem vários tipos de ISOs, né? Uhum. É, e aí o, o, o cliente põe os dados lá dele lá no celular, faz o pagamento, a gente preenche toda uma documentação, um checklist, uma lista de pré-exist and damages, né? Que é quando já tem algum tipo de damage, ah, quando já é tem importante. algum dano, isso é importante muito falar mais importante. na frente também. É. Porque o remove é muito grande, né? Muita coisa, né? Uhum. E aí faz o pagamento. Quando já é fixer price, o preço já está pago já. Então Entendi. é aquilo. Então, por exemplo, vou lá na tua casa lá, Diego. Quando vamos... já está tudo bem definido, assim, já tá o que tudo é definido. Pra... Então, que... aí você chega lá para a empresa lá, você fala, olha, eu vou, é, eu tenho isso, 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 isso. Tem uma lista, tem um inventário. Eu chego com essa lista, eu confiro, né, para ver se não tem coisa a mais. Às vezes tem um erro ali de tal que a gente carrega um pouquinho a mais, né? Tem aquele bom senso também, Sim. né? Então, pô, tá uma senhora lá, velhinha, ela fala, ah, Fábio, tem mais isso aqui, tal, tal, tal. Às vezes o cliente também vendeu alguma coisa que estava na lista, então é melhor. Uhum. Mas a minha galera, eu pago eles por hora, né? Então, o meu, o meu deal com eles é sempre por hora. Uhum. Então, eles não têm esse ônus, né? Se te for carregar mais ou não. A molecada chegou lá, começou a trabalhar, pau, e até a hora que terminar... E é isso, entendeu? Então, para explicar para a galera, então, você pode ter, ser pago pelo seu cliente por hora ou um preço fixo, né? Preço fixo. Então, depende. Agora, uma pergunta, assim, né? Que tem que falar, né? É, existe aquela, aquela, aquele atrasozinho ali para poder ganhar um pouquinho mais? Você já viu isso? É claro que você não vai admitir isso, mas você já ouviu <risos> alguma, alguma coisa assim? É uma coisa normal, uma prática do mercado? Boa, tipo pensei. assim, ah, vou, né? vou ganhar, é por hora. Então eu vou dar aquela, ah, por hora mesmo, vou dar aquela, comer eu, uma boia aqui Eu não sei tal. se eu posso responder essa pergunta. <risos> vamos pular é, pra próxima. Tem um amigo, vamos pular. Ah, o que a gente fala é o seguinte, né? O, é, eu pago por hora, né? Então ah. eu pago a galera por hora. Mas lógico que você não vai explorar os caras, você não vai matar. Sim. O job, quando ele é fixo, quando ele já tem um valor, a gente tenta falar que tem que ser um, um job mais cirúrgico, né? Tem que ser um job barba, cabelo e bigode. Então, o médico cirurgião, ele chega lá, faz o corte, abre tal costura e vai embora. Sim. É o job direto, né? Uhum. Quando é um job por hora, Sim, mas, cara, é. você, e você tem que sempre respeitar a, a situação do, do time, né? Uhum. Às vezes você tem um cara que está mais cansado, às vezes você tem um cara que tem uma limitação, às vezes você tem uma situação que... que, que 
o acesso, né? O, o acesso ele muda o job 200%. Então, se você tem um, um, um very bad access, né? Que você vai ter que andar muito, um prédio, vai ter que descer ladeira, subir, elevador, é. um cacete e tal. Uhum. É um job que vai demorar o dobro do, do, do time, né? A uhum. gente chegou a fazer job aqui de 16 horas, por exemplo, em Porf. Sim. 16 horas carregando, pegando coisa e tal. E lógico, No mesmo a... lugar, no mesmo lugar. No mesmo job. Duas viagens, duas trips, né? Uma empresa. Às vezes sem a, lift a, ainda. É. Aí, aí você pega é, e, e é lógico, respondendo a sua pergunta Que você consegue Você vai diminuindo a tua energia né Você chegou 8 horas da manhã, Sim. você tá lá mano Vibrando, tô pautorando Vai embora e, e, Chega 4, 5, 6 horas da tarde, 8 horas da noite Não tem como cara é igual, é igual a gente aqui, cara. a gente começa o episódio é. Num ânimo, aí vai passando o <risos> tempo A gente vai ficando cansado Passa 10 minutos, passa 10 minutos Começa a começa a curvar é. 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 Alô, Começa a aparecer um estalar, estalar. Essa, é, peitinho a aparece, é. uma vila de fora. É. Não, Só pô, falta não, um pouco mas... Não, entendi. E você acha assim que, assim, comparação com outros países, não sei se você já teve a possibilidade de conversar com pessoas que trabalham com pô, até na outra costa, né? É outra costa. É, outra costa com certeza, né? Mas de eu mal. digo de culturalmente, ah, né? Sim. Porque, pô, Brasil, a gente tem essa questão de, pô, psh, psh, né? Tipo, fazer um negócio rápido e, e, e tal, e, e pra, pra, pra acabar logo. Como é que é aqui a galera que trabalha com você em comparação com outros lugares do mundo? Assim, né? é, é a mesma coisa ou a galera é, é um pouco mais rápida ou tem é um outro mindset, outra maneira de pensar? Você, você tem essa, essa visão de outros países? O assim? que, que acontece? No Brasil nunca trabalhei, mas... Só para explicar, porque aqui na Austrália a gente tem essa visão de que a gente trabalha mais de uma maneira mais tranquila, né? É, dinheiro ah, não é as puro, pessoas aqui. É, pessoas aqui, né? De maneira mais tranquila, tudo no seu time, né? Não precisa acelerar, não precisa fazer o negócio puxado que nem no Brasil, né? E tal. Então eu sei que, pô, é diferente em outros lugares, a galera mais hard work, e no sentido de quero trabalhar, trabalho, 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 que a gente tem essa cultura no Brasil, né? Isso que eu tô perguntando, entendeu? É, o que eu posso responder, no Brasil nunca trabalhei com mudança, mas já, já contratei empresas, né? Com, pra fazer meu serviço lá e tal. O que eu não, não desmerecendo, mas a galera no Brasil eu acho que é mais informal e é mais tranquila. Aqui, em, em, pelo menos para a empresa que eu trabalho, para a empresa que a gente tem contrato, né? É, é, um, é, um, é um job muito profissional, cara. É muito profissional. Tanto que quando eu contrato um rapaz, né? É, eu passo semanas treinando o cara. Ah. Semanas, semanas. Talvez. Até dois, três meses ali para o cara ficar num, num padrão, num nível aceitável para o job. Porque o que, que acontece? A nossa empresa, né, ela trabalha com clientes VIP. Então, são casas de milhões, de 3, 4, 5 milhões, CEO de empresas, né, é, gerentes. Então, você entra na casa do cara, você tem coisas caras, né? É, você não pode, então é um treinamento específico, é um treinamento para o driver, é um treinamento para o offsider, como pegar, porque muita gente tem a ideia de que a mudança é sair pegando, carregando as coisas, hum, e não é isso, é cara, exatamente. a maneira de pegar essa cadeira que a gente está sentado aqui é uma, você tem a parede, você não pode bater na parede, senão você vai ter um damage na parede, 150, 200 conto, entendeu? Tem que tomar cuidado com o piso da casa do, do cliente, geladeira. Então tem todo um procedimento. É um treinamento bem grande, cara. É um treinamento de horas ali que a gente faz com, com o trabalhador. Óbvio que ele paga, ele recebe, né? E aí tem os rates, né? Que eu também coloquei no tópico lá, né? Que o cara começa ganhando um valor, aí o cara vai ficando melhor, passa 30 dias, o cara tá, já sobe o rate dele, depois vai subindo, vai, vai escalando, como se fosse uma parada militar ali. O cara chega é. soldado, vai pra cá, vai pra sargento, depois vai, vai crescendo. E acho legal o tópico de vocês, né? Porque o removo, ele é uma profissão muito bem remunerada aqui na Austrália. Né? Uhum. Meus irmãos estão anos aí nessa área já. E é uma profissão que o cara consegue crescer lá dentro. Né? É. é uma e... maneira de reter também, né? Exato. O, funcionário, né? o cara começa ganhando rate lá, depois ele vai subindo, vai subindo, ele já vai para driver, vai para caminhão pequeno, caminhão médio, caminhão grande, entendeu? Então Sim. o cara vai. E já que você tá falando de time e tal, como é que é? Quais são os pré-requisitos aí pra galera chegar e trabalhar contigo? Primeiro que a gente sempre fala, né? A gente recebe, né? Todo dia praticamente, né? Mensagem aí dos caras pedindo os job, né? Então, é bom e ruim, é um termômetro bem particular que eu faço, né? Que você vê como é que tá a situação, né? Que tem a galera, então, ou, ou pros jobs de rent a car, ou pra empresa de cleaner e tal, ou de removals. Aqui em Puff já teve bastante gente que trabalhou comigo já, acho que uns 50, conversei com o Diego aí no comecinho. E a gente vai filtrando, né? Porque é aquela parada, né? É, 
tem a habilidade, né? Não é todo mundo que é pro, pro removal, Sim. né? Como não é todo mundo que é para trabalhar com outra coisa, né? Com uhum. comida, por exemplo. E o cara tem que primeiro ter força de vontade, né? O cara profissionalismo, né? A gente entender que ele está carregando o nome de uma empresa ali, que se acontecer alguma coisa ele vai ser responsável porque ele está fazendo. A gente contrata pela, pelo a ABN, né? Uhum. Então, é um tipo de... Um galera que está no Brasil que não sabe, é um tipo de, de pagamento que se faz, o TFN, o ABN. Então, no caso, a gente está contratando como se fosse uma empresa, né? Então, o cara tem as responsabilidades dele lá dentro, no, no, no time. Proatividade, é... A gente fala muito também da alimentação, da horas de sono, então não é, não é recomendado aquilo que você falou no seu primeiro job, né? 11 horas é, da noite, é, 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 pô. Eu tá vejo chamaram 11 horas da noite. Não, pô. eu já nem chamo, cara. Então, é, tipo assim, então. se tu. É, e veio de uma balada antes. Tava na balada, não, já tava na balada. É, 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 se você vê o cara, o driver tá no job, já vê o offsider chegando lá de ressaca, o cara já, irmão, já tira pro lado, fala obrigado, vai, paga duas horas pra problema, ele. Cara. Vai dar é. problema, o cara vai dar problema. Então. Primeira dica aí para quem quer fazer removal na Austrália, alimentação, hora de sono. Se é, cuidar né? primeiramente, né? Cara? Se cuidar, é. o, cara, o cara que está no Brasil está vindo para cá, preparado. já começa a fazer uma dieta, já começa a dar uma corridinha na praia, entendeu? Porque vai Os alongamento. É. Que não só para o próprio bem dele, né? Das pessoas, é, né? Porque sofre, né? O negócio puxado. Com certeza, né? é muito puxado. É. Ah, teve um que passou mal aí também, né? Ah, é? Botou a... é. o offsider que passou mal. É, cara, teve um... Barra Nutella, que foi essa história aí. É. Pode contar já? Não. Conta aí, conta aí, conta aí. Conta aí. É. Esse daí, cara, foi um brasileiro, né? Como eu te falei, muita gente já passou com a gente, né? E aí, teve, teve, até caiu. E teve uma... É, foi isso aí. É, cara, já sabe. É. 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 Ele, porra, é... Corre é. rápido nas paradas. É. Eu tô... Eu tava, tinha um offsider meu, né? Tava voltando pro Brasil, né? Moleque bom pra caramba, Filipinho aí, tá? Se tiver ouvindo aí, um abraço aí. Filipinho tá lá no, em Curitiba, no sul. Boa. Ele, garoto novo, 19, 20 anos, fora da curva, muito responsável pra idade dele. Moleque era foda, chegava 10 minutos antes no job e tal. Eu gostava de ficar com a musiquinha dele, curtia a musiquinha dele e tal, tirava uma onda. E ele tava voltando e eu tava precisando de um offsider fixo, né? Postei lá, recebi bastante mensagem, comecei a testar a galera. Falei, ó, oh, bom, beleza, tá. Aí fomos fazer o job lá, é... já tá entrando nas histórias, já, né? É. Aí... Vai que eu já vou lançar uma pra ele depois aqui. É. É. Lá. Aí a gente começou a fazer o job e o cara, pô, moleque novo, tal, tá, chegou lá, né? É, acho que uns 25, 28 anos. E nem era um job muito grande, era um job acho que de 6, 7 horinhas, né? Two bedroom, dois quartos, a casa. E aí... O estacionamento era ruim, então eu tive que estacionar o caminhão do outro lado, né? Então isso é importante a visão do driver também, né? Onde que ele vai estacionar o caminhão lá na frente. A gente parou, colocou, coloquei lá o caminhão e tal. E aí tinha que atravessar um pedaço de uma rua, né? Tranquilo. E aí tava um sol, mas nem tava aquele verão forte aqui de Perth, né? Que a gente Não. já chegou a pegar no removo 44, né? 45 Bish, é. graus. Dentro do caminhão vai pra 60, né? Bish. Dentro do caminhão, dentro do, do baú, né? vai pra 60, porque Caraca, é fechado, não tem ar-condicionado e tal. Tu põe a, a mão assim na. Embaixo, é, tu põe a mão na parede, queima. Tu põe a mão no trolley, né? Que é um, um carrinho, é. queima. A todo lugar. E aí. A gente começou a carregar a casa e tal, e o moleque não sabia pegar os bagulhos, e eu falava, pô, não, vamos lá, velho, pega, vamos lá, vamos, vamos de dois, então, tal. Aí, quando ele, o cara começou a, começou a ficar pálido, 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 eu sou branco, né, meu moleque tá pálido, mano. Eu falei, você tá bem? Não, não, tô passando mal. Eu falei, senta aqui, então. Mano. Aí eu dei água pro cara, peguei uma Coca-Cola, é. <risos> respira aí um pouco, continuamos o job mais meia hora, ele falou, é, cara, eu acho que remova não dá pra mim, não. <risos> É, Acho que eu não, não, não consigo. Eu falei, não, é isso aí. É, tem que entender a sua limitação e tal. Mas é, eu fico comendo muito é, fast food, não vamos falar o nome. É, comendo é. muito fast food, ah. refrigerante. Eu falei, é isso aí. Agora é a hora de você ver que tá te fazendo mal, né? É. E aí, ah, aí, pô, aí, Gabriel. Conversa aí, Gabriel. de manhã aí, Gabriel. É, é. Muito estalante aí, bro. Nossa. Aí, aí eu terminei. Aí ele falou, pô, mas é, dá pra pegar. Aí ele falou, dá, dá pra pegar isso aí de um sozinho? Eu falei, lógico, vou lá pegar pra tu. Eu pegava lá a cama, pegava os bagulhos, box e tal. Carreguei o caminhão. Aí eu terminei o job sozinho. Paguei o cara lá e tal. Dá uma moral ainda. É. Não, mas foi bom que ele descobriu, né? é, descobriu cedo, né? Descobriu cedo que não é pra ele, que, que nem eu. É. É, Agora, é, você aí, cara, como é que é o teu processo seletivo aí? Quantos, quantas pessoas já trabalharam com você aí? Qual é o máximo, assim, de uma vez só? Como é que é? É, como eu sou limitado, né? Que tem só uma van no momento, então... Uh, eu e mais um. Ah, já sempre é suficiente, mais um. É. Já é o suficiente pra desenrolar. 
Mas Sim, de vez em eu... quando aparece um cara assim que não tem esperito, tu já conversa antes, não, já, já fala... converso antes, faço, nem o Fábio falou, faço uma entrevista. Mas rola aquela deixa... parada que é um clássico, né? Uhum. Que a gente já falou até aqui, né? Que o cara fala assim, tem, tem experiência? Tem, pô, já trabalhei até no Brasil com mudança. Nossa, Aí você... chega na hora o cara fala, pô, no Brasil na verdade é diferente, né? É, 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 não, 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 vai pegar, pegar com uma mão só, pega tudo é, torto, é. não, não aguenta, não, aguenta uhum. três horas. E outra coisa também que a galera quer saber, né? O cara que chega aí hoje aí, de repente consegue um trampo na área aí, quanto que o cara tira por hora? Você pega um trabalho aí de, sei lá, oito horas no dia, de repente, quanto que o cara tira aí por hora? Já jogando seco aí, mano. Já no é, seco, então, já, na, 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 massagem. na faixa de, de 30, né, Fábio? Mais ou menos, 28, 29, depende uh, do desenvolvimento da pessoa, né? É, é, eu, 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 falar, respondendo, é. respondendo a tua pergunta, eu acho que tem, tem duas vertentes é. aí, né? Primeiro que é ser um cara que vai ter job todo dia, uhum. é. que é o meu caso, por exemplo, eu tenho um time, eu, eu, tenho, casual, né? eu, eu tenho um ah. cara que é, que é fixo, né? Ah, tenho, assim. tenho, tenho dois caras fixos e dois esporádicos, né? Então hoje eu tenho o rival do Daniel, inclusive os meninos estão finalizando um job aí, um abraço, rival do Daniel. E... É, e dois, mais dois que é, tem uma galera que a gente chama aí por fora, né? Pra ajudar quando o job é maior, né? É, quando você tem o cara fixo, você paga de acordo com a experiência dele. Então, no removal, a gente pratica é meio que, que todas as regiões, né? Por exemplo, é, o offsider, o cara que está chegando lá, o cara não sabe nada, não sabe o que é um blanket, não sabe o que é uma tape, não sabe o que é um dolly, um não do, sabe o que é um trolley. trolley. O cara não tem noção nenhuma de como fazer nada. Você fala, mas não, pro, vamos proteger essa geladeira. O cara não sabe proteger a geladeira. Então, você paga um pouco menos, né? É, eu começo pagando 25, 25 dólares a hora, quando o cara é cru, quando o cara não sabe nada. Depois ali de duas semanas, três semanas, no máximo um mês, isso daí é um time que você tem que ver. Se o cara é bom, ele já vai subir. Se o cara é fraco, ele já não vai subir. Ele já vai para 27, 27 vai para 28, 50, 28, 50, 30. E aí tem um top aí que a gente paga até 32, né? Pro, pro offsider, quando o cara já é pica das galáxias, né? Que o cara já desce com o trole, pega a geladeira, faz a é, porra toda é lá. Ativo, não... né? Já tá ali na pegada. É, já. que já tá aqui. Você não, nem esquenta a cabeça. Hum, você já hum. chega no job, você só faz um reconhecimento to... e você fala de qualquer outra coisa. Troca ideia, fala de política, brinca é. e já não fala do job. O cara já sabe fazer. Já sabe o que tem que fazer, entendeu? Tem, tem, tem independente que... do, do dia. Isso aí. É domingo, sábado, não, domingo? Não, domingo a gente não trabalha. Pela empresa que eu tô, a gente não trabalha. Trabalha sábado. É o mesmo rate de uhum. segunda a, a sábado, né? Boa, boa. Beleza. Você falou um negócio aí? É, então, uh, como a gente tem o um olhar clínico, né? Então ali já. Primeiro, a atitude do, do, do offside, ele pegou o troll, pegou o dolly. Já sabe. Você é. já fala, opa, esse cara tá que, que é o dolly aí? O que é Dolly? O Dolly, por Dolly exemplo. Guaraná? Dolly Guaraná? Dolly Guaraná. O pessoal deve estar perguntando isso daí. É, é o Belinha? É o Belinha? É. <risos> Propaganda da Dolly aqui, ó. É. Dolly é, é parecido com com a mesa, só que ele tem quatro rodinhas. É o que a galera chama de skate, né? Ah, skate, skate, né? Ah, skate, pô, pega o skate, tal, mas é, que, é, que é aquela basezinha de, base madeira, de madeira, tem as quatro rodinhas, ah, né? Uh -huh. Quando você coloca os móveis, tá? Aquele ali é o dono. Normalmente tem a trava, é. né? O trolley, o trolley é o carrinho, né? Que é aquele alto, né? Uh -huh. Que é aquele que você sim, pega sim, e tem, verde, tem a marrom, prancha ali, sim. tem a prancha ali na frente, né? Uh -huh. Isso daí é um dos treinamentos que a gente já começa a dar. Então já vamos passar o Pix aí, já tá. Já é os treinamentos que você começa a ensinar. No primeiro dia você já ensina o offside, já, olha, isso aqui é o blanket que é o cobertor, hum, que é aquele uhum. cobertor que a galera cobre, né ah, os móveis, é a fita durex, né, é. o tape o que tape. a gente chama, transparente é, transparente e tal, e isso daí é a primeira apresentação, né, que a gente dá, dá no é removo, a ferramenta ali. de trabalho, né, ferramenta de trabalho principal ali, pra... pô mano, eu, eu vou ter que fazer, eu não tô conseguindo me segurar, vou ter que fazer uma perguntinha do... Ah, tá lá. eu quero fazer uma perguntinha aqui, ó que eu tinha... da galera? É, não, vou ter que lançar. Boa, eu, é minha, que mas. Continua gravando, eu acho. Continua, que... continua. É minha, mas eu vou ter que lançar, porque, cara, eu tô com. tô com muita. Essa dúvida tá, tá latejando aqui, ó. É, então, então tá. bom, enquanto você tá procurando aí, obrigado aí, galera. Como sempre, tem que agradecer a participação de todos vocês. Te lançou lá a caixinha de perguntas ontem. Olha o tanto de perguntas que teve. Obrigado mesmo. E é muita coisa interessante. Muita essa, coisa boba também. Essa mas... daqui. É, <risos> essa daqui, tu, vai, tu também tem essa dúvida. Manda, 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 essa manda. é uma clássica. Perguntinha do Rafael Barreto. Já quebraram alguma coisa muito cara? Boa. Essa, essa, eu, essa, eu vou ter que lançar essa, Puta, essa daí é foda. Essa daí. É. Eu não posso falar porque é a empresa que a gente tá. É. Então, 
E mais Mas você já ouviu falar? Já, já, já ouviu. Ouvi. Teve um amigo meu, né? Que nem é. o Pedrão Uber falou, né? Um é. amigo meu que tava de Diga ali. também, tem uns amigos aí que só faz merda. Só faz merda. Isso daí é, é. Eu falo que é a única coisa que tem ruim no removal, né? É, é o damage, né? Que é o, o dano, o acidente, né? Quando quebra algum bagulho. Por mas, quê? pô, mas você hum. tem consciência que é uma parada, mano, é inevitável, não, acontece, né? Velho? E não é, existe, pô, foi lá. Não existe. Eu então... trabalhei 10. Dez... Sei lá, 10 anos na cozinha, né, mano? Tipo assim, vai ter um prato ali numa noite você faz 200, uhum. que às vezes o, o cliente vai reclamar, você vai olhar e você vai falar, porra, aqui exagerei no sal, uhum. faltou um pouco disso aqui, tá Faltou ligado? aquele processo, é, entendeu? É. 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 E com o removal, o que que acontece? É, a, a gente tá contratando com a pessoa pra trabalhar, a gente dá todo esse treinamento, ensina tudo, você tá contratando um ABN, então a responsabilidade é do cara, né? É, lógico que a gente participa, lógico que a gente tiver, já teve damage, por exemplo, exemplo que come que eu cometi eu segurei 100%. A gente ajuda os caras. Primeira coisa é reparar, né? É, quando e, é algo mais cuidar, sensível, cuidar e, com então, pô, atenção, quebrou uma coisa ali tal, dá para arrumar tal, é. às vezes também existe o bom senso do cliente, também às vezes não existe o mau senso do cliente, a gente lida com pessoas. Já teve caso de de da gente não ter feito e o cliente ter colocado, então tem todo também um processo por causa disso, né? Pra como, gente, como assim, como assim? Que o que o porque o cliente alegou que a gente tinha quebrado ah, o móvel já, dele. Mas você já tinha feito checklist. Já tinha feito checklist, já tinha tirado foto. É. Hoje, é. hoje, pra vocês terem é. ideia, a gente é tem. A gente e dá tira, pra fazer alguma coisa? Tipo... A, gente tira, a gente tira em média de 150, 200 fotos só do local quando chega. Né? Então, é. Tá, Que é pra. Porque você vai falar assim, pô, mas você aqui, tá, né? aqui já tava Porra. arriscado já. Não, não foi. Porque a gente sempre fala, né, até pra, pra, pra empresa lá, quando a gente. Quando a gente quebra uma coisa, foi o que o Diego falou, ó, quebrou, quebrou, fui eu, tá bom, vamos responsabilizar quanto que é, vai ser pago, vamos dividir, é, ah, é muito bom. caro. Eu, a gente tem insurance, eu tenho uma insurance, tenho três insurance, na verdade, né? Tem uma que, que cuida é, só da, da, da parte quando você está transitando as coisas dentro do caminhão, né? Que é a Marine Insurance. Tem outra insurance que cuida quando a gente está pegando as coisas né, na casa. É, e tem também a insurance do caminhão, né? Mas isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Que tem um, um excess, né? Que é a franquia. Então, se der, se der uma porrada do caminhão, por exemplo, é 5 mil dólares a franquia do caminhão. Pô, é Caramba. dinheiro, 5 é. mil dólares, né? Então, se, eu vou ter que pagar, ou o driver vai ter que pagar, né? E, e às vezes a franquia, ela é igual ou um móvel do valor do móvel que você quebrou. Então, teve um caso aí recentemente comigo, né? É, sabe aqueles aparadores que fica na casa quando você entra na porta tem um aparador geralmente né uhum. e tinha um aparador de mama, de madeira e tem até a perna né meio curvada e, e ela é bem leve bem 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 frágil maleável. né é bem maleável bem frágil e aí eu coloquei fizemos fizemos pack no caminhão enchemos as coisas tal coloquei blanket tal coloquei na base e aí eu coloquei uma desk cara uma uma mesa de computador né uma deskzinha bem leve velho em cima porque eu sabia que ela era leve Aí, é, esse foi um job atípico, né? Então, geralmente a gente carrega no mesmo dia e entrega à noite. Esse dia o caminhão ficou carregado, porque às vezes pode acontecer isso, Sim. né? O caminhão dorme com as coisas carregadas no storage da empresa, né? Com cadeado, com câmera, com porra toda. E aí a gente vai e, e no outro dia descarrega, né? 90% carrega no mesmo dia e descarrega no mesmo dia, né? Mas pode acontecer. E aí eu não sei se foi a vibração, não sei o que aconteceu tal. Quando eu fui amanhecer, cheguei no job tal, um casal super gente fina, né? Isso aí foi bom. Um senhor, quando eu comecei a descarregar o caminhão, tava lá a mesa quebrada, o aparador quebrado uh, embaixo. Tá. Tem uma foto, depois eu posso mandar para vocês. Ah, tá aí, ó. Tá na tela, pô. Aí. Já tá na tela, olha aí. Tá aí, Gabrielino. É, acontece, aí, né, cara? Essas paradas sim, aí. Sim, sim. E aí, como é que foi, qual foi a pica aí? E aí quebrou, quebrou <risos> a, a base, né, cara, da... da... Da, do aparador da mesa e aí tivemos que pagar e aí o que aconteceu, eu acionei um insurance o seguro, que é onde eu queria chegar o, pra esse caso era 1.500 dólares né, a seguradora, e o móvel era 1.650, então não compensava porque é. quando você aciona o seguro, você ainda fica aqui, né, com aquela restrição, no outro ano Aumenta pode ser, premium. exatamente e pode, vai pagar mais, então eu paguei foi, pago, foi parcelado né a gente divide, consegue dividir isso daí com o cliente com a empresa e, e segurar uma Ca bucha. Cara, essa mesa aí. É. Oh. É. Uhum. Mas, não, não, você é. falou que tem uns trampos aí com cliente VIP, né? É. Então deve ser. Então, Mar coisa. Marcelo, meu irmão, aí, se estiver até ouvindo, ele teve uma de 15 mil lá em cima. Ah, é. é, mármore. Teu amigo, teu amigo. É. É. E contigo, já aconteceu alguma já coisa? Já aconteceu saindo de East Perth para entrar na Freeway? 
tem uma entrada que você entra ali 70 por hora, mais ou menos. Mano, eu conferi a marrei nas duas pontas, tudo bonitinho. De repente. Colchão voou. Colchão voou. A base voou. Aí já, uh, gostei. Mano, voou. A base ficou pendurada. Né? E o, mano, tá bem que tava suave, né? Foi na entrada. Só o cara de é. tava tranquilo. É, é, é. Imagine se é um Corvette, se é um é. BM, se é uma Ferrari. Uma, 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 uma pessoa de moto. Nossa, mano. Você entendeu? Então, putz, cara, acontece, aconteceu. Sim. Mas através disso você fica mais esperto, ligeiro, Sim. aprende, Isso. presta mais atenção, uhum. uh, faz de tudo para não acontecer de novo, né? vivendo e aprendendo sempre. Mas aí você tem seguro também? a van, tem, tem. Encostei a van tranquilamente, fui lá, tirei da freeway, uhum. <risos> encaixei de novo, danificou a base na lateral assim. Da van ou da... Da, 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 do, da do base colchão. do colchão. Sim, sim. Nada, sim. Surreal. Uhum. Aí paguei outro cliente. Ah, então, eu, sim, eu, sim, né? sim. Falei, não, não esquenta, tá segurado, tá tranquilo. E, e é isso. Não, imagina, tudo bem, você me atendeu bem, uhum. você tem boas recomendações, né? boas avaliações. Sim. Você colocou tudo com carinho, com atenção. Não, o bom e, é quando é uma galera assim que entendeu? Pô, aí entende, pode trocar, né? entende Exatamente. que mano, a parada é, mas em todo o ramo, imagina você lidar com a pessoa, velho. Vai ter gente, vai ter o cara que não, é um chato tem, ali. Tem. Que... Dá pra falar sobre isso um pouquinho também, né? Qual foi o teu pior cliente aí, você acha? Tem alguma, alguma uma história pra contar pra gente aí? Não, assim de... Todo mundo gente boa. Ah, é, gente boa. Sei, sim, sei. sim, sim, mano. É? Tem uma ele tá aqui, uma australiana. É. É, ela falou, ah, você pode ajudar o meu tio, ele é bem idoso e tal. É, mas é tranquilo, não tem escada nem nada. Ele uhum. até te ajuda a levar uma sacolinha ou outra. É. Gostei a van e tal. Beleza. Aí, olá, senhor, tudo bem e então. tal. Ah, é aqui, meu filho. One floor, two floor. Caralho, Mas só terceiro andar. Terceiro andar, tá não sei o que, sozinho. E tipo. E era pra uma cama? Que que era? era. Meu, tinha freezer, mini freezer, mini geladeira, Nossa. muitas sacolas, Comprou mesa. Mais, né? é, então, aí vai vendo. Aí passei, bati foto, tudo bonitinho das coisas, mandei pra ela, falei, ó, oh, você falou que era X e pro Zé. Cheguei é. lá, era outras coisas. ABC. Então vamos. Uh, fazer o reajuste. Mas ela falou que tudo. era só pra ajudar, não era pra pagar pelo, pelo serviço. Ela só ia. Não, não, não. não. Só ia. Dá uma ajuda. É, imagine, né? Não, não, não ajuda, só... obrigado. Tá? Não, 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 me desculpa, teve o um equívoco que precisou, né? Não, não, mas... Equívoco. mas ó, pode levar esse freezer pra você? Essa mini geladeira, esse micro-ondas. E depois tá lá no lado da cobertura lá. <risos> Desce de volta. Ah, é. Só alegria, né? Ah, te deu, deu, te deu, deu me deu. Deu um monte de coisa lá, semi-novo e tal. Ah. E aquela limpada, Gantry, Facebook, Marketplace. Vendeu. That's it. Tá no bolso. Pô, excelente. Tá no bolso. Pô, bom demais, de cara. Aí, ela gostou do atendimento, né? Foi tudo certinho, não quebrou nada. Tudo certinho, tudo embaladinho, bonitinho. O tio dela elogiou bastante. Depois ela me contratou. Ela tinha mais propriedades aqui em Porto. Ah, tava... isso aí. E ela me contratou para mais dias, mais removals e deu tudo certo. Ah, Show de bola. Você sabe que tem, tinha um, tem um parceiro meu, o Japa, né? Você conhece, né? E ele trabalhava com esse mudança, é mano. Esse aí, esse moleque é, mano. Mas ele gostava, velho. Ele chegava animado, animado. em casa. Hoje foi 16 horas de shift. <risos> Chegava animado. Eu falava, mano, como assim, velho? Que isso? O moleque era 2 metros e meio é. de altura, tá ligado? Eu falava, mano, consigo carregar as coisas assim. E aí o que, que ele falava? Que às vezes, mano, rolavam umas paradas. Volta e meia ele chegava, ligava pra. A gente morava em cinco na casa, né? E ligava pra um que tava velho e falava assim, ô, me ajuda aí, vem buscar uma parada aqui que o cliente tá dando. Assim, hum, casa é, lá em Cotslow, por exemplo, né? Pode crer. Aí, é, às vezes, né? mano, teve uma vez que ele, te, ele, ele ligou, aí ele falou, mano, tu tá livre aí? Eu falei, pô, tô no trabalho. Cara, o cliente aqui quer me dar uma mesa de sinuca. Ah. Ele falou que vai pra casa nova, não vai ter espaço pra colocar, pode levar se quiser. Ele falou, mano, vou ter que passar, porque não tem como, tá ligado? É. Já rolou Exato. disso aí? Já, Perguntinha, inclusive, ó, do, do... Cadê? Coisa de mais valor que já ganharam. Perguntinha do Betinho Oliveira. Eu, te, eu, tenho, eu tenho uma boa dessa daí, que foi. que é a minha TV lá de casa, né? A TV que tá lá em casa. É, a gente foi fazer um job pra um, pra um CEO de uma das o empresas cara, da, das mais. O cara, o cara liderou <risos> e falou, olha ah, essa TVzinha. Ah, eu, eu, não, tem uma história top isso daí, que foi, foi um job sinistro, foi um job que foi dois caminhões, né? Foi até um, um amigo nosso aí, o Tonhão, que agora tá. Trabalha para a mesma empresa, tem um contrato. Tonhão. Tonhão. Tonhão tem mais uma ideia bonita do Tonhão, <risos> que depois a gente vai contar. 
tá lá em Adelaide, um grande abraço aí, Tonhão. Tonhão é um apelido de responsa, né? É, Antônio, é Tonhão. Fala, Tonhão. É. Só que é só o apelido, porque a é. responsa não é. Chegou atrasado lá, tal, já tava lá na porta do job lá, né? Aí veio, né? Veio toda uma, a minuta no job lá, né? Todas as informações lá. É, CEO da, da Mai, não sei o que, tratamento VIP, blá 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 blá, tal, melhor uniforme, tal, não sei o que, caminhão lavado, tal, chegamos lá 15 minutos antes, tal, e o Tonhão não chegava, e o Tonhão não chegava, <risos> e aí, aí, aí estacionou, tal, subiu no jardim ali, tal, beleza, começamos, eram três casas, três mansões do cara, e assim, em Cotslow era uma, é, a gente começou a fazer o packing lá, né? Packing depois pra galera entender quando a gente, o cliente VIP, ele não, não faz nada, né? Ele só paga a conta, a gente embala tudo, né? Então embala é, os, os copos, embala até as roupas, a gente tem os Porsche Robles, que são umas caixas especiais para levar a roupa. A gente, é, toda a parte de cristelaria, de tudo, né? É, é, um dia antes. Então, às vezes, a gente vai um dia antes para casa do cara só para preparar a mudança para o outro dia, né? Ah, fica, sim, é Fica exato. 8, 10 horas, aí esvazia a cozinha toda, prato, porcelana, tudo. E a gente tava lá, uma equipe lá de cinco caras. É, a minha equipe, o meu time, mais o time do Tonhão. E aí começamos a fazer tal, tal. E aí o cara já deu um equipamento de ginástica. Já. O cara tinha uma academia dentro de casa. Né? Uma academia, mas uma academia gigante mesmo, né? Dentro de casa. Ele já deu um equipamento de ginástica, já passei lá, peguei, já coloquei que o Tonhão é meu, vou botar no caminhão. E aí fizemos o job, fizemos o packing, no outro dia fizemos, carregamos e tal, aí levamos para duas outras casas, o cara tinha uma adega sinistra lá de, de, de vinho, né? climatizada, né? E, e o cara super humilde, né? Então você vê que, que a diferença. Às vezes a gente trabalha para pessoas com 10% do, com a, da quantidade de dinheiro que o cara tem. E o cara humilde, gente fina, grandão, é, batendo papo, conversava comigo. Pô, qual casa que você gostou mais e tal, não sei o quê. E, e gente fina, né? A gente fazendo o job. E finalizamos tal. Aí depois de uns 5 dias, né? A, a empresa ela tem um serviço, né? que todas essas caixas que a gente usa para fazer o packing, né, um monte de lixo, né, e isso aí gera um estresse pro, pro, pro cliente. A gente passa no outro dia, depois de cinco dias, uma semana, quando eles vazia, né, quando faz o unpacking, né, que é quando abre todas as caixas e, e guarda as coisas, é, a gente passa para recolher, né. E aí eu tava, eu tinha, eu tava num outro job, tal, finalizando o job, aí chegou, aí eu, eu tinha que pegar essas caixas no final do dia, né, desse dia, tal. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falou assim, olha, é, em 30 minutos, né? A gente sempre avisa nos né, clientes, né? 30 minutos, 45 minutos antes para ele se preparar, né? Aí ele falou assim, ah, beleza, então, Fábio, tá ok. É, tem, um, tem uma televisão aqui que eu não tô mais usando e você pode passar e pegar. E aí quando você tá dirigindo o caminhão, você olha rápido a mensagem ali, né? Tal, você nem dá a televisão e tal. Aí eu cheguei, estacionei, tava acho que com o Filipinho. Aí eu peguei, Filipinho, vamos pegar as caixas. Começamos a pegar as caixas, ele pegou e mostrou a televisão ali. Televisão de 86 polegadas, Uau. com um ano de uso. Caraca. Ele trocou de TV, porque... Pegou né? de, sete... de 170 de polegadas. Ele trocou o cinema. Ele trocou e cinema. Ele, cansou, né, e da... ele não curtiu mais, né? E eu tinha visto essa TV funcionando no job. Ele tava vendo um é. jornal. Eu falava, caralho, tá tomando essa televisão. E aí, o... eu olhei pro Felipinho e falei, vamos pegar essa porra, é minha. Aí eu fui lá... <risos> aí eu fui lá, peguei com o Filipinho pesado. É grande, né? Tecnológico, mas ainda... 86 é pesada, sim, sim, sim. né? E aí eu joguei um banco e falei, caralho, não acreditei, malandro. Pô, deve de 5, 6 mil dólares. Eu ia ter né? que comprar o rackzinho, porque ele, o rack é. ele tinha nem cabia. Dele. É. Aí eu joguei no caminhão, coloquei o blanket e tal, cobertor, né? Aí coloquei no caminhão e tal, e aí eu cheguei em casa e falei, amor, falei pra minha esposa, falei, ganhei uma, ganhei uma televisão de 86 polegadas. Falou, mentira, falou, cadê? Tá lá no caminhão, vou lá ver. E aí, sabe quando criança ganha o Playstation e quer ver o Playstation e quer ligar? Só que eu tava com ela só, não tinha ninguém em casa. Eu falei, porra, malandro, eu queria ver a TV ligada, né? Eu queria é. ver a TV ligada, queria ver a TV ligada e tal. Botar pra jogo logo, Aí, é. porra, eu falei, vou pegar essa porra aqui. Ela falou, não, tá. Eu falei, será que você consegue? Ela falou, não, mano, não consigo. Eu falei, daqui. Eu peguei, joguei no braço e tal, cortou o braço. Puta levei pra dentro de casa, coloquei, liguei. Aí mandei uma foto pra minha mãe. Eu falei, é, mãe, acabei de ligar. Ela falou, nossa, tal. Tá. 
E aí é engraçado, né? Porque uma, a gente ganha muita coisa, tu né? pegou a televisão e teve que ser sozinho. Peguei, velho. Vale. Ah, história de aí, pescador. Eu, 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 não, 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 não. Briga com esse maluco aí. Valeu, corte. Valeu, ah, não, não, cortou. Joguei. Cortou aqui um pouco Porra. o braço e tal. Aí joguei e coloquei. Tem umas fotos. Vamos mandar. Tem uma prova, tem a prova. Aí coloquei a TV lá em casa e tal. Inclusive a gente tem a foto de quando você cortou o braço. Não, pô. Cara, vai falar o Gabriel não preparar o vídeo aí, pô. Tô aí, Mandou um recado pra tu. Pa... Mandou? Tonhão mandou um recado pra você aqui, ó. Bota na tela aí, Gabriel. <risos> Tô zoando, pô. <risos> Mas ele falou, eu falei com ele ontem, ele falou assim, eu vou te mandar uma mensagem, mano. É, 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 tem pra saber, tem que ficar um minuto é. parado ali. Mas não é, Gabriel, cadê pô, o vídeo, pô? Não, cara, é, 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 é surreal, aí, dá pra aí você. Aí foi a televisão, e aí, tipo assim, aí é engraçado porque, voltando, né, a gente, como a gente ganha muitas coisas, né, e isso daí ajuda também no custo operacional do job, né, hum. no, no, quando a gente tem uma multa, quando a gente tem um damage, quando a gente tem o, o combustível do caminhão também, e a, e a minha esposa, ela, ela faz um, um business em cima disso. Então, ela, ela recebe, às vezes, os móveis, ela pinta, ela, ela arruma e ela bota pra aturar pra vender. Ah. Só que ela falou assim, ó, essa TV a gente não vai vender. Eu falei, não, a TV deixa aí, hum, deixa hum, a TV. Ah, é, é, então, eu, pode, eu te poderia dizer que a comp compensa, assim, é. os damages com o que você ganha? Se, se não tiver muita coisa cara quebrada, é. sim, compensa. Sim, sim, não, compensa. No, no geral, assim, não é Compa geral. O import, legal também é que, às vezes, você tá precisando, né? A equipe, o time tá precisando, né? Pô, o moleque chegou agora, tá precisando do colchão do uma ah, cama. Sim, sim, sim. Aí o cliente, né? Aí a gente fala, bom pegar, pode pegar. Pega é. aí, o cara ganha um colchão novo, ganha uma cama nova, ganha um ventilador novo, é. uma televisão pequena, entendeu? E, Acontece e, muito comigo também. E é isso, e ajuda. Então, assim, é, sempre quando a, a equipe tá precisando, pô, o cara tá precisando de uma, uma, uma geladeira, ganha uma televisão, pode pegar, irmão, vambora, Exatamente. passa no caminho aí. Entrega. Boa, boa. Pô, eu com todos mini... os dias eu encontro coisas. Ah, como é que é coisas... tu? O que foi o que você mais, mais ah, valioso que você pegou aí? Cara, e eu tava feliz com esse mini, mini freezer ali, é, que você é, ganhou, já tava, já, freezer, já dava pra... é, bicicleta, cara, uma mais top que a outra, que no é. brasa, tipo, 10 pau, velho. É mesmo, cara? É, tá aqui é. lá, no fundo de casa lá. É mesmo? <risos> Daquele tá trato, mesma coisa que o Fábio falou, pô, você tá uma pinturinha meio feia, você tá sujo, dá aquele talento, Sim. né? Bota pra torar, bota pra vender. Pra vender. Isso, aí. isso, e... Fala, putz, tá um camarada, um amigo precisando, alguém que chegou. Oi, aí, brother, tá precisando? Tô aqui e tal. Ô, oh, cara, gratidão. Vai ser útil pra mim, né, meu? Não tem não. nada, cheguei aqui... É Pô, que ele, ele não comentou, né? Mas é, o detalhe aí do business lá, né? Ele falou os carros que, que ele tá alugando hoje, ele ganhou esses carros. É, ele é, deu um talento. Eu ganhei, eu mandei pro Thiago Social, lá, o Thiago do talento lá. Tá isso, é. Que é um caso, Porque é mesmo, mano. Que não é impossível. Inclusive, cara, história lá de trás, né? Quando a gente. Hoje a gente tá aqui, pô, a galera, a gente já mostrou, né? O um estúdio aqui, pô, num prédio alto pra cá no centro. Mas quando a gente começou lá na casa do Ed lá, os uhum. primeiros episódios. A gente falou assim, cara, a gente precisa, tava montando assim a nossa ideia de estúdio, né? A gente falou, caraca, mano, como é que... Ah, tem uma ideia, vamos botar uma televisão ali que a gente vai botar umas imagens, botar um negócio, não sei o quê. Aí o Ed falou assim, eu falei assim, cara, mas como é que a gente vai arrumar, tem que gastar uma grana comprando uma TV, já tinha feito um investimento aqui em material. Ele falou, mano, você vai entrar na internet aí, você vai achar no Facebook Market, mano. A gente entrou lá, sei lá, deu meia hora, achou uma... <risos> Fomos lá buscar 50 polegadas, não era? De graça. Não, faz o que eu vendi aí pra vocês. É. Eu falei, <risos> Porra, o único problema que a mulher tava dando é que não tinha controle. controle. É. Tem que pegar um controlezinho universal e vai embora. É. E vai Ainda embora. Tá Mas aí depois o Diego ficou bolado, porque com ela que era muito pesada e berra. Pô, ela ficava piscando assim, ah, tá ligado? Tem, 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 tem uma hora que a gente cansou dela, falou, pô, tem noção, velho? A gente carregava essa, essa TV como se fosse merda, tá ligado? <risos> Pegava, era muito pesada, mano, que a gente, no antigo estúdio, né? A gente toda hora tinha que montar, era de né? Tudo, tirar. Tinha um tubão atrás, assim, Não, tudo. quase, porque a gente não precisava nem de stand, tá ligado? Não precisava nem de. Como é que era mesmo? De stand mesmo, não sei é, como é que era. Ela, né? Pedestal, hã? Do pezinho, do pezinho da base, não precisava nem da base, só colocava assim, que ela é tão grossa. Deixava ela assim, cara, entendeu? É, mas a tela, a gente socava, a tela não quebrava, tá ligado? Era muito de, de, de graça, né? De graça, né? É. Não, inclusive, né? É, quase toda a minha casa última é tudo que eu peguei de graça, tá ligado? Tirando a televisão, que eu peguei uma melhorzinha, né? Porra, que é bom ter uma televisão. Dá pra montar quase uma casa inteira, velho. 
Tem a Ver Verde Collection, né? Que é, é, sim, é, sim, é. sim. Exato. Mas eu acho que... Uma, um, que é o se... famoso lixo milionário de, 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 da Austrália, né? É, eu acho que antes da pandemia, isso é muito particular meu, eu acho que antes da pandemia, quando eu estava em Sydney, né? Com o meu primeiro caminhãozinho pequeno lá, eu acho que você via mais isso. Não sei, é, Com certeza. Não sei se é o momento, a economia e é. tal, mas, cara, eu, eu lembro que era foda lá em, em Sydney, que você terminava o job, é. você queria ir pra cá, você não conseguia parar, brother, porque você ficou, você viu uma televisão, não. Você via uma geladeira. Aqui acontece. Você fala, pô, velho, não quero pegar isso, eu quero ir embora, tá ligado? É, né? Chama, via, né? Pra você chama, falar, mesa e tudo, e você pegava a coisa. Rola ainda, você ainda consegue sim, achar algumas coisas sim. e tal. Hum. É, mas eu acho que diminuiu muito, velho. Cara, e tem coisa engraçada isso aí, porque tem coisa que você, mano, você não acabou de comprar uma nova e tal, mas só de ver Exato, ali na rua, cara, você fica com a consciência surreal. de deixar ali embora. É, né? é. Não, mas, eu, eu, mas é mesmo, cara, essa pandemia chegou pra, pra balançar aí as estruturas, porque realmente, cara, antigamente a gente via as coisas mais baratas, coisas de graça pra caramba no marketplace, é, tinha é. mais oportunidade, eu não sei se, não é possível, velho, que tinha tanto, tanto menos gente lá no, antes é. da pandemia, tá ligado? Porque eu sei que chegou muita gente o pessoal tá montando casa, então é Sim. mais demanda e tudo mais Sá. mas não sei se você também percebeu isso, as coisas estão mais caras, você não consegue achar coisa de graça é, eu, Outro termômetro é as, ca, as caixinhas, né? As gorjetas, né? É, no, no removal né? O galera que não sabe Porra, é, é, boa. É, é, muito, é muito comum, né? No final do job, ou pelo menos posso falar que era muito comum é, até ou no job fix surprise né preço fixo ou no job already rate é, acontece no final do job né porra o cara viu que a galera deu gás né aquela aquele primeira... envelope com bolinha de é, notas nossa. Que, que, que 90% fica pro driver né então é o é, driver que pega é, né? o restante é, <risos> aí o, o, o cliente chega no é, final e boa. dá uma gratificação pro cara né pro sim, galera sim, pô, sim, a galera é. deu acontece gás também. aí a galera teve cuidado né é. a galera foi proativa né não ficou fazendo corpo mole não foi se rastejando cuidou do bem precioso cuidou do, do bem porque e aí rola uma, um dinheirinho no final, né? Rola um dinheirinho no final de chegar claro, ali. você vai ter que falar de valores, né? Não, 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 sei, não eu acho que o máximo aí. que eu tive foi 100 para cada um. Pô, foi caraca, 300 conto. Bacana, é, 300 conto, não, não. um é jobzinho que... de 7, 8 horas, que, que porra, é bastante, né? Em comparação ao dia ali. A, a, um casal de velhinho falou assim, ó, oh, no finalzinho, pô, eu posso dar uma tips aí e tal? Eu falei, claro, fica à vontade e tal. E aí eu dei 300 conto, 100 pra cada um. Era eu mais dois. Sure. Aí eu peguei 250 pra mim. Mentira, deu é. 100, pra, 100 pra cada um, pros moleques lá. Boa, e... cara. E aí e dá uma força, né? Dá um gás, Boa, né? Com certeza. Mas, aquilo que, que tava, a pena, né? mas aquilo que a gente tava <risos> falando, eu acho que antes da pandemia rolava mais e em Sydney rolava mais. Não sei Sim. se Perth... O negócio tá ficando caro, assim, né? Eu já percebe, não sei se você percebeu, assim, os bagulho tão carecendo é, pra caramba. Tá, porque tá, tem tá, gente tá, que tá. paga, né? Tem gente que paga, né? Não, você ia com 100 anos no mercado aqui, isso é... No começo, Pô, dois não, anos atrás... Não, 110, velho. Né? É. De uma vez, cara, no aluguel. Você também recebeu o tipo? É, gorjeta? Sim, de que ele falou aí? 100. 100 anos? Cada um. Cada um, já recebi 10, 10 dólares a 100 também. Ah, inclusive é. você estava com bolinho aí também, é, né? De gorjeta. Foi né? tudo tipo. É. <risos> Essa carteira do Metallica aí da. É. da... É. <risos> bom demais. Vamos puxar alguma história aí engraçada? engraçada? Vamos, vamos Só entregar aquele presentinho tá bom, tá bom, tá bom, que eu trouxe pra vocês cara, aí. Ó, é, é, de de Isso aqui Porra. a gente entregou na semana da Páscoa aí pro pessoal que tava ah, aqui. Tá tudo, bom, tudo, bom, 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 bom. Aí sim, hein? Tem um cheirinho aqui do nosso parceiro aí. Eu quero o cheirinho aí, porque o carro tá fedido. Depois da cachaça de outro. Tem um que tem o ovo maior aí, quem gostar do ovo maior. Gabrielino. Ovo maior é seu, mano. <risos> Faça a festa. Não, olha, Big One. Caraca. Caraca. Chocolatinho Depois aqui, daquele lanche, moço. Cara, mano. Kinder. Caraca, vou até comer esse Kinder aí. Mano. Sensacional, obrigado, mano. Porra, tá valeu demais, cara. É, a gente Pô, entregou tá aí bom. a galera que fortalece a gente da comunidade. Bom, bom, bom. Aí valeu, também. chamou ele pra gente, na verdade. É, a gente falou. É, só é, só a, agora o Peter trouxe umas notas também pra gente. É, 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 pode pode, pode, pode tá entregar também. Agora é o momento. Agora é agora ele, momento. ele falou pra mim: vocês preferem o presentinho ou vocês preferem o dinheiro pra comprar o que vocês quiserem? Aí eu falei: mano, não, dinheiro. O dinheiro é o Peter já trazendo o presente. É isso aí. Vamos lá. Vamos lançar umas histórias aí que vocês lembrem assim. Porra, 
puxa aí na memória uma boa, assim, eu sei que você falou uma, eu tô curioso, cara, que eles só mandaram o tópico, assim, né? Então, mas eu tô imaginando. Cara, qual, tô... qual que é? Qual que é? Você não, tu tá em jogo em mente? Tá, tá em mente, tá fácil. Não, não manda aí, tem Metou. várias, né? Offside chegou de calça jeans e bota. Cowboy, ah, esse é o cowboy. Esse, é é esse daí é nosso amigo Toião, cara. Ah, Toião, é o nosso amigo Toião. É, o é, 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 a gente ficar falando muito dele, vai ter a réplica, né? Ele vai mandar umas lá também. É, boa. Toião tem a Adelaide. Toião, se liga, a gente vai abrir o espaço pra você aí, se você quiser. Entendeu? Direito de, Direito de resposta. Direito de resposta. O que que acontece? É engraçado até pra dar dica Vai pra lembrando galera. uma aí. Não, tá na, tá na ponta pra da dar língua. dica pra galera lá no Brasil, né? Então, o cara quando vai trabalhar de removal, né? Ele... Pode ser que pode ser. Pode ser. É, o cara quando vai trabalhar de removal, o que que a gente sempre su sugere, né? Cara, vai de bermuda, vai de tênis, né? A camiseta, uma veste, né? Uma laranja e tal. O verde vai com uma roupa confortável porque você vai andar, você vai carregar coisa, você vai constante subir movimento, né? constante movimento. Você vai tem uma galera que gosta de trabalhar de bota. Eu já fiz um teste, eu não aprendi assim. Eu uso tênis, né? Que nem meus irmãos, então mais porque... confortável, né? Você é, é, anda muito, você tem que tomar cuidado para não bater, é, né? Eu entendo a parada do EPI, né? É, uhum. é mas é, cara, às vezes as, cara, as, as botas machucam, né? Até mesmo, até mesmo sendo uma bota confortável, pode incomodar um pouco o pé. Não, então, mas, mas porque foi, foi mal, vou ter que interromper porque eu. Quando você falou isso aí, você também, o Gabrielino se escangalhou de rir aqui. Hum. Mas eu achei, pô, eu falei, pô, o cara ele foi com. Falou, vou, vou proteger, né? Quando é. tem trabalho assim, pode cair uma parada no pé Sim. e tal. O cara meteu uma bota, é. né? É, foi de capacete, foi de óculos, né? <risos> Só que não removo, é, porra. Não tem falei, isso. Falei, tá indo pra onde? Tá indo pra construção? Tá indo pra construção. Tá indo, pega tá a dica aí, né? A galera que tá vendo aí, eu já pega a dica pra não pagar esse tá micro aí. subterrâneo. E pô, aí, e aí é. eu sempre falo, quando aquele, aquele briefing que o Peter falou, né? Quando os caras vão começar contigo, né? Tu vai tu tá naquela pra entrevista e tal, pô, já trabalhou não e tal. Aí eu já começo a falar, irmão, pega, vai lá, leva tua água, leva tua mochila, leva teu almoço, teu rango, uma barrinha de cereal, vai com uma veste, vai com uma bermuda, vai com um tênis pro cara ficar confortável. E aí o Tonhão chegou pra trabalhar lá no primeiro dia dele, né? Que foi com um dos meus irmãos, né? Uhum. E. Chegou lá de calça jeans, de, de bota, de capacete, de óculos. Caralho. E, e aí, porra, e aí, irmão, tu vai fazer, fazer o quê aqui? Não, do capacete é sacanagem. É, velho. Ele meteu o capacete não. de construção. E não, não, não rola, e é, e é bermuda. Ele já tem confundido os dias, pô. Ele é. ia pra construção, e no outro é. dia, seguinte... Ele é ritmo aí. frenético. É. Pô, e, cara, porra, cara, cara de ontem, não, e às vezes o calor de pano, o cara chega com um casaco, né, velho? Pô, tá, tá até agonia, né? Tira essa porra aí, velho. Pega a bermuda aí, põe uma camiseta, mete um tênis e vamos, vamos arrebentar. Porque você tem que ter agilidade, né? Você tem que abrir, a, poder abaixar, pegar o trole, pegar... E aí... Sai, sai, cara, sai. Tem, tem um amigo nosso que ele joga futebol de calça jeans arriada, né? Mas... Calça jeans arriada? É, pô. Que isso? Não, a calça jeans, não, eu jogo com Não, calma. não, nosso amigo. Calça jeans. Ah, é verdade. Meu amigo, ele <risos> corre com a calça jeans arriada ali entre as pernas, aí fica complicado. Né? <risos> Piadinha interna aí. <risos> você sabe quem você é. <risos> <risos> Ó, é, e <risos> antes de puxar, pular aqui pro, pro Peter, tem uma que eu tô muito curioso, cara. Que é uma. uma que com certeza que já. Que isso aí, pô, a gente imaginou que rolasse, né? Que era um. Acho que era um offsider. Colombiano, você me ajuda aí, colombiano. Então ele imaginou que tava. Ah, lembrei, puxei já. Fala, tava ali com uma cliente gringa, não ia entender nada que ele tava falando espanhol, hum. só que. O que que aconteceu? Porra, o que que acontece, né? A gente quando chega no job, né? Sempre faz um estudo, né? Primeiro reconhecimento, né? Você entra lá... Você reconhecimento faz, do gramado, do terreno, terreno, né? É, é, é. Você já fala, pô, o dia que eu vou me fuder aqui, qual que é o challenge aqui do dia? É. Qual, qual vai que ser é o melhor caminho? Qual né? vai ser o melhor caminho? Tu já vê o acesso, né? Você vê a parada toda e tal. E, porra, e sempre rola umas fofocas, né? Então, tipo, o cara tá lá no job, pô, pô, tu viu não sei o que do cara, tu viu o carro do cara, tu viu, pô, a televisão do cara, não sei o que e tal. E aí, eu, eu, teve uma galera, uns colombianos que trabalhou comigo, né? E tinha um deles aí, e o moleque ficava falando só espanhol, né? E ficava só falando espanhol e tal. E a gente, a gente pede, às vezes, desculpa né, pro cliente, fala, olha, a gente vai falar em português e tal. Não, não, it's ok, no problem. E aí, é, eu, nesse caso, tava falando em espanhol e tal. E às vezes o cara solta umas pérolas, né? Às vezes uhum. o cara solta umas pérolas, o cara faz um comentário, né? Da, da, da casa, ou porque tá muito suja, ou porque tá muito limpa, Nossa. qualquer coisa. E o cliente pega. Ou fala, ou fala do cliente, ou também. Fala do cliente é, é isso aí. É espanhol. O cara fala do cliente e tal, Entendi. aí ele fez. Aí, porra, eu já tinha falado pra ele, eu falei, velho, toma cuidado, porque às vezes você pode pegar um brasileiro, às vezes você pode pegar um colombiano e hum. tal. 
E aí ele começou a soltar umas iguais. Foi uma leve, né? Não foi uma muito pesada. E aí a mulher respondeu pra ele em espanhol, oh, velho. Mulher sim, argentina, é. né? E a mulher respondeu pra ele e falou: Não, não, tá tudo bem, você pode pegar aí as coisas aí, carregar e tal, tal. Aí eu olhei pra ele, aí tipo assim, pra quebrar, eu falei, toma desavisado aí, ó, tá vendo? Ainda bem que você não falou nenhuma besteira, né? Aí a mulher deu risada também. Ah, entendi. E aí a mulher entendi. pra não pra dar uma baixada, mas é. foi foda. E aí fica a dica pros caras, falou, ó, toma não, cuidado. Não, não. É. Porque às vezes você pensa que a pessoa é australiana, ou que a pessoa tal, e aí o cara começa a falar no idioma lá dentro, dentro da casa, e fala da sujeira, fala, pô, eu acabei de... E aí é feio, né? Parência é. engana muito. Já teve situações comigo também, de contratar um outsider e... Soltar as pérolas, né, também. E, mas antes, eu já deixo. Claro. Fala, mano, né, porque a gente tá indo no... Na casa no loirinho, do zóio branco, que Sim, só que fala ali. inglês, que é australiano. É. Então, vigia o que você vai falar. Uhum. Ó, cuidado então, isso aí. sempre, é, sempre quando, antes. Quando você lá na... Na, deixar, deixar claro, né? É, porque... Quando, lá na, quando eu fui na Itália, lá, aí tava tirando foto na frente do Coliseu, aí tinha uma família que, sei lá, minha mãe tava próxima, a mulher meteu, pô, deixa essa fantasma sair daí. Oh. Aí meu irmão ouviu, meu irmão é estressado, né? Fantasma é o cara... É, é mesmo? Pô, não é. é. Treta? Eles ficam, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, ele assim, né? Nossa. Não, vamos ficar aqui agora, vamos ficar aqui. Tira a foto aí, vai lá, vai lá, ficou do lado da família, assim, né? Que ele é crenqueiro pra caraca, é. mas acontece, né? Então, então isso foi, a gente toma, tem que tomar muito cuidado, foi o que eu falei pra ele. Eu falei, cara, porque às vezes faz um comentário ali errado, né? Tá, mas no momento foi engraçado, aí eu já joguei pra brincadeira, falei, ah, tá vendo, mano? Ainda bem que tu não falou nenhuma besteira, que nem tu sempre fala, é. né? Todo dia tu fala uma besteira aqui e tá? tal. Imagina. E a mulher respondeu pra ele em espanhol, respondeu pra ele falar, ah, tá. Eu falei, nossa, o espanhol é bom, né? Eu falei, ah, sou argentina, eu falei, ah, tá legal, tá. <risos> <risos> tá em casa, tá em conta, casa. Conta brava aí, vai lá. Só conta que tá na ponta da língua. Tá na ponta da língua essa, cara. Foi o seguinte, tava fazendo um delivery. Uhum. Eu cheguei na casa do cliente. Lá pro sul, nem lembro que subúrbio que era. Tranquilo. Abri o portão. Fui lá deixar a encomenda. Adivinha. O casal transando na piscina. Mentira. Ah, oh, mano, mano, <risos> velho. Eu falei, não, 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 não. Não, não, aquele susto. <risos> ah, uh, sorry, Parece. sorry. Mas aí. Enjoy. Mas, mas, <risos> rolou, rolou, <risos> agora eu pergunto que eu não quero falar. Rolou um convidinho pra participar? <risos> ah, mano, eu esperei por isso, mas infelizmente não. Não rolou, não. Caraca, mas é, porra. Mas, porra, não, mas tu liga pra avisar que tá chegando? Eu não esperava, é. velho. Não, é, é, acho que é entrega, né? É, foi entrega, é. foi entrega, entendeu? Ah, é entrega, não, tem esse. É, mas. É, no no remove a gente manda uma meia hora antes de mensagem. Avisou, foi interessante. Foi interessante. Caraca, velho, por essa eu não esperava. Inclusive, tem um evento essa semana aí que, pô, se você quiser ver, né, como é que é o nome? Espo, como é que é? <risos> fala aí, mete na câmera aí. Microfone, cara. Tá só, cara. Fala aqui qual é o nome? Nada. Nada, só <risos> fala. <risos> Tem um evento aí em Puerto Rolando. Em Puerto Rolando. Se quiserem ver uma cena dessa, Peter vai, Peter vai. Manda aí pro direct <risos> daí, <risos> Gabrielino. Please. E teve uma situação também, uh, fui fazer o delivery, o cara vendia mel. E na frente da casa dele tinha uma colmeia, velho, nas madeiras ali e tal. Você... Adivinha. Mano, as abelhas não foi com a minha cara, começou. Começou a te picar? Picar eu correndo, nem louco. Que isso, velho. Vixe, cara, foi atacado. Foi atacado. Não, não é possível. Foi atacado pela, pelas abelhas. E por um cachorro também. Um cachorro também? Um cachorro. Tive que subir na árvore, mano. Mentira. Não, não, não. Eu tô falando pra tu, velho. Juro pra você, juro pra você. Porra. Cheguei a abrir o portão pra jogar a entrega lá, pra encostar em. Mano, só corre, filho. Corre. Ah, isso aqui já, já teve várias situações. Eu vi um tempo atrás saiu o cara reclamar isso. É, isso, 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 isso aí. Enganar, enganado que. Pô, com pô. dois aninhos aí você já pegou algumas histórias Caraca, aí cabulosas, hein? Parece que eu tô cinco anos aqui. É, bem, parecendo pô, atacado por abelha, por cachorro, o viu uma putaria na, na piscina. <risos> Porra. Um abraço já... aí pra minha tia, que deu um puta suporte pra mim quando cheguei. E aí, Odete Dávila, o esposo dela, Rida Wendenberg. Ah, que é daqui também? Isso. Tá aqui. Isso. Como é que é o, o esposo dela? Rida Wendenberg. Ah, 
Ah, é holandês. Vamos dessa. Veio pra Austrália de 6 anos de oh, idade. Puxa, puxa uma dessa listinha aí, ó, de gol. Cirurgião, garrafa caveira, vodka. Que porra é essa? Pô, oh, isso aí é ah. pra pegar os topos pra facilitar, né? Que é tanta Caraca. coisa, né, velho? É, é bom que um garrafa caveira, isso é um é, código morto. É, um código pra poder puxar, porque, cara, é... Muito bom. Pra não ter spoiler. Esse, não ter spoiler, esse, aí, esse daí foi da hora. Também tá lá em casa, lá. Tipo, fazendo um churrasquinho lá, vocês vão ver lá. TV, vamos ver a, 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 a... Foi um cliente, um cara cirurgião daqui, cirurgião ortopédico, se eu não me engano, né? Cara, uma casa gigante, porra, uma bala, família, quatro filhos, se eu não me engano. A gente foi fazer o packing no primeiro dia, embalamos tudo lá, protegemos tudo. No outro dia ficamos sete, oito horas no primeiro dia. No segundo dia fomos só a carregar e levar as coisas, né? E o cara tinha uma adega sinistra, velho. Uma adega climatizada, toda selecionada com as garrafas mais top de uísque, de vinho, na caixa, com... Com um número afim, de série, hein? tá ligado? Um, assim, um vinho com um número de série, fabricação limitada e tal. Tudo, cerveja a rodo, bebida a rodo e tal. Pô, e tinha uma garrafa linda, velho, que era uma caveira, né? Então eu fui sargento do exército, né? A gente gosta. E aí, porra, eu olhei aquela garrafa tal. Eu falei, meu, Faca vou tirar uma caveira. foto, né? Eu falei, meu, de onde que o cara deve ter comprado, né? Quanto deve custar, né? E entre outras lá, várias, né? O uísque lá de 2, 3, 4, 5 mil dólares, fácil, né? Então, aí no final, aí o cara é super gente fina, super humilde, né? Isso que é o legal, você, você lida às vezes com pessoas legais, às vezes com pessoas mais ou menos, enfim. E o cara começou a trocar ideia lá e tal, conversar, e aí eu, aí eu perguntei pra ele, eu falei, é, bom, desculpa te perguntar, né? Mas onde que o senhor comprou essa garrafa, né? Porque eu queira para colocar de decoração na minha mesa e tal, né? E aí ele falou assim, ah, eu ganhei, porque eu sou cirurgião, né? E a gente ganha muitas bebidas, né? Muitos presentes, né? Dos clientes aqui e tal. E é uma... Cirurgião? Cirurgião. O cara ganha presente é, da... ganha muito presente. Do... Tinha, não, tinha muita bebida, velho. Mas que muita... de paciente. De né? paciente, né? Do, do cara fez a salvou, operação lá, né? salvou é. o filho e tal. O cara dá uma bebida lá e bebida é cara, velho. Bebida é cara. Muito dinheiro. E aí... É, e ele era bem tranquilo quanto a isso. Ele não era muito estressado, né? Ele era bem relaxado e tal. E aí a gente, a gente embala, né? Bebida é, garrafa por garrafa num plástico, num papel, né? E aí embala nas caixas e tal. E eu já tinha embalado ela já. Aí quando... Quando eu voltei, eh, quando ele voltou, ele pegou e falou assim... Você sabe onde é que tá a, a garrafa de, de coisa e tal? Eu falei, não, não sei, mas eu posso procurar aqui. O senhor falou assim... É, dá, dá uma olhada aí, então. Aí ele pegou e eu procurei, achei, eu, né? Tava no meio ali no meio, peguei, achei, puxei ela e Ele falou assim, ó, oh, pode pegar pra você. É um presente pra você. É. Eu falei, não, tá. Eu fiquei até meio sem jeito, sem né? Sem graça. Ah, sim. você fica um pouco, né? Mas só um pouco, só. Não, mas... Ah, tá. Você tinha comentado, ah, é, negócio só. bonito. É, não. tá. Não. Aí ele falou, Ele não. já jogou a letra pro cara. É, 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 dura, dura, dura cinco segundos. Já ah, cinco segundos. Cinco segundos de... Aí insistiu mais um pouquinho. Não, então tá bom. Aí eu fui ver, acho que custava uns 250 dólares a garrafa lá e tal. Aí eu falei, não, vou deixar lá na minha mesa lá e tal. E tá lá em casa lá, tá lá no rack lá. E foi, foi um presente lá tal, né? Aí eu cheguei pros moleques, aí eu ganhei, porra, e eu? Falei, não, vocês não, continua carregando aí, vamos embora. Segue o jogo, sai. <risos> Aquele famoso, não precisa. É, não precisa. Mas, mas, pô, mas você sabe quando o cara te dá... Cara. É engraçado, porque você vê, né, a, a, o cara, o, o carinho, né, cara, o, com boa vontade, Sim. né? O cara chegou e falou, não, Fábio, pode pegar e ficar à vontade, a gente, eu tenho muita bebida aí, talvez eu vou ficar a minha vida inteira, eu não vou conseguir beber. Eu falei, é. pô, mas e aquelas é. outras ali? Vamos pegar aquelas outras. É. Aquilo, né, meu, a gente já no pré-atendimento ali já, já presta um serviço bacana, com atenção, né? Aí no com educação, ah, aí, cortês, só... chega no local, né, meu, mais cortesia, trata o cliente bem, Sim. vê que você... É preparado para aqui. Aí para retri retribuir um pouquinho, né? No, no outro dia a gente foi finalizar o job, que esse job foi bem grande. Tinha um café na esquina. Eu, né, geralmente eu gosto de tomar um cafezinho de manhã lá para acordar, né? Um cappuccino. Aí eu perguntei para vocês: vocês atendem a, a pessoal da casa ali da esquina ali e tal? Deu o nome, né? Não vou falar, mas deu o nome. Da, do... Falou assim: falou assim, qual café que eles gostam? Ah, ele gosta de um café especial de leite de almêndoas e tal, não sei o quê. Falei: vê para mim um de cada um que eles gostam. Aí eu levei lá para a esposa lá dele, o cara agradeceu, o cara foi. Falou: pô, Tanto. maneiro. Tá, aí depois no final deu um, um puta de um good reviews, né? Que só pra galera entender o que é o good reviews, no final do job a gente tem um, uns papéis que eles têm que assinar, né? E tem um espaço ali que é, é comentes, né? Porque era comentar tal. 
E eu ia até trazer, esqueci, tem um, tem um bolo lá de todos os jobs que a gente fez. E aí a galera coloca um elogio no final, né? Pô, muito obrigado, time e tal, é, a equipe, pelos trabalhos feitos. Porque o que, que acontece, né, cara? A gente não tem a noção, do, às vezes, o quanto o, o, esse job ele é importante, né? Por quê? Só para dar um exemplo, job de quinta-feira agora, era uma família que estava há 40 anos naquela casa, Puts, velho. 40 anos. Eu não tenho 40 anos de idade, tá ligado? Uhum. 40 anos vivendo lá, morando lá, então criou o filho, criou o neto. Tem uma criou... história, né? Cara? Tem uma história. E às vezes a pessoa tá saindo, tá porque quebrou, porque teve um problema, porque nesse caso era o marido tinha morrido, e às vezes a galera fala, né? Então. Pro cara que tá no removal lá, é mais um dia. Porra, vou Sim. fazer mais um dinheiro aqui, vou fazer minha grana Mas aqui, vou fazer 10 horinhas, 8 né, horinhas. Então, assim, é, 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 um, é uma data marcante. A mulher tava saindo da casa, tinha morado 40 anos lá dentro, tinha perdido o marido recentemente, agora em dezembro, tava indo para um asilo e tal. Então, assim... Você tem que ter um tato, né? Você tem que ter um, um, um cuidado, né? É. E o maneiro é a resenha, né, velho? Que todo dia é uma é. parada Sou diferente, né? Eu é. confesso que quando ele meteu o cirurgião em caveira, eu pensei que a caveira era o... eu a caveira que... de alguém. Exatamente. Ele achou uma caveira na caveira. Eu também achei, eu também achei. Uma garrafa agora. Mas, e vem cá, você tem alguma história assim, de clientes, os mais chatos e os mais legais, assim? Você tem algum bem chatão que marcou as... História não, de vocês? Não, foi tudo meu. Você, ah, você falou que foi, foi tudo, tudo legal, né? Eu esqueci de perguntar pra você. Foi tudo, foi tudo, foi tudo ah, bem, na, assim. Na, foi. na grande maioria. Então né? vai puxando aí as, as perguntinhas, né? Mas é, boa, essa boa. daí foi boa. boa. Falar assim, alguém. Na, na grande maioria. Hoje a gente teve um agora, né? Na, agora vocês viram, né? Na, antes de a gente começar a entrevista, né? Teve um, teve um problema ainda. Ah, ali. é essa parada mesmo. Não, a gente viu ao vivo aí. Ao vivo. Ao vivo. O, ao vivo. o cliente que eu atendi agora ele falou: que conhece vocês? É. É, é o é. Williams. Ele tá aqui já. É, boa. Oi, salve, anos. salve o William. Valeu, William. É. Williams. Williams ou William? Williams. Williams. É. Olha, caralho, esse pai é até grimo. É. É. Aí tu. O problema, problema de fazer esse pagamento, né, cara? Que é. O que que acontece? É. Ah. Sei tem lá, filhinho, tá? Tá de sacanagem, tô fazendo uma bomba Aí, cara. Oh, aí, William, salve, gente salve. Gente que tu conhece? Conheço, caralho. Eu, mano. Mano. eu não falo com ela, mas o maior tempo sumiu esse desgraçado aí. <risos> mas enfim, o filhinho dele, pô, Dom, cheio é, de bola. É, Dom, Dom, ele é. falou. Fala é. do, do Dom pra ele. É, assim. não, mas, é, 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 é de coração, pô. Esse queridão. Adriana. Isso, show de bola. Fiz a Commercial Cookery com ele, pô. Ah, é? Ah, boa, pô. Ele é que me substituiu, hein? x Aí, ó. Porra, isso aí. Manda aí, manda aí. Não, que a gente teve problema, né? Então, às vezes, no, no, no fechamento, né? Que o cara tá é, fazendo pagamento lá, né? Você lida com todo tipo de pessoas, né, cara? Então, um ser humano, né? Às vezes, você tem, tem bons clientes, tem maus clientes, tem gente que entende, tem gente que não entende. E, às vezes, o cara não quer pagar. Às vezes, o cara... né? Já teve caso ainda de o cara... <risos> pô, teve na, e e, e o, nessa empresa que a gente está, o driver, ele faz a cobrança, né? Só para vocês entenderem. Então, quando o job é por hora, né? Quando o job é por hora, então vamos lá. O cara começou 8 horas da manhã. Terminou 4 horas da tarde. Sei lá, deu 8 horas de job, né? Então, o cara vai chegar lá 8 horas, né? Tem uma, uma tarifa que a empresa cobra, né, determinada, né, às vezes é um valor, às vezes é outro valor, quando é alta temporada, um pouquinho mais, e aí o cara foi fechar o, o coisa e o cliente não, não queria pagar, porque não, né, não tinha dinheiro e tal, e aí rola uns estresse, né, então é onde tem que ter um pouco mais de tato, conversar pro cara, né, fazer o pagamento, cobrar o pagamento, tem toda uma documentação que a gente tem que preencher, né, e, e mandar, né? E aí, se tiver um caso extremo, né? Que o cara não quer pagar, tem, um, tem uma malandragem aí no Removals, né? Uhum. Que... Chama o Tonhão. Não, a gente, deixa, a gente deixa a geladeira e a televisão no caminhão, né? Então, ah, segura tá. pro final, né? Então, uns ah. 15 minutinhos antes ali de terminar, aí então o cara já não desce, né? se for aquela geladeira ainda, né? Se for aquela... O cara já vai ficar sem... O cara já vai ficar sem... Dois andares? Sem comida Três e sem televisão. Ah, é. Que é pra é. segurar um pouco, tal, pra talvez compensar o valor, não sei, sei né? É, é determinação... Então, é mais informal, assim, esse serviço? Digamos assim, não tem, tipo, um ombudsman, alguma coisa, você pode processar o cara? Não, não, é não tem, tem, tem empresa, tá, a empresa tem. tem todo um suporte, né? A que a gente tá se o cara contrato. não pagar, você vai lá com a atrás. Ah, né? cara não paga. Lógico que a gente não vai brigar, não vai expor Sim. também a galera que tá lá, né? Eu não vou brigar tal, Sim. já teve caso. É... Para ele ter um debt collector, um cara que não, vai lá se bater na porta, né? Tem, uns, tem um, um setor jurídico grande, né? Empresa aí, 75 anos no mercado. Então já tinha. Tá esquecendo nada, não? Tipo é, assim. bate lá. É. É. Tem que chamar o Tonho. Chegar que... lá de bota, de, de, de capacete, de eu vim capacete. te cobrar. Aí vai cobrar. O que que tá indo aí? A Giota, pô. A Giota. A Giota. Chama a moto, né? Mano, sniper é Giota. Fala, fala. 
Não, eu só vou falar que, cara, é muito assunto, né, cara? Muita muito coisa boa. Eu acredito é. que o tempo passou rapidinho, já tá é, é, lá no, no, no esgotado o tempo, mas a gente vai falar aqui bem rapidinho, vamos, vamos fazer as perguntas da galera, né? Manda e a gente pra... vai passar rapidinho pelas histórias aí de vocês, porque eu quero rir, vamos é, ver mais, né? Aqui, ó, tem, tem umas aqui que eu vou puxar, ó. Vou puxar pro Fábio, ver se você lembra de alguma coisa parecida com isso aí. Tem um job que dirigi 115 km e não era lá. Puta que <risos> pariu, essa daí não posso, não sei se eu, eu posso falar, né? Não fui eu, né? Foi um tá. amigo, cara. Foi um cara, cara ali, né? Foi o Torreão, né? Foi o Torreão. O é, que que acontece? Essa... Calma aí, espera aqui, deixa a câmera funcionar. É. Deixa a câmera funcionar, porque eu quero essa daqui, eu quero até fazer um corte. Daqui. É, essa, é, faz a pergunta de novo. Faz a pergunta, faz a não, pergunta de novo. Eu... Posso fazer? Tá Fabião, tem uma história que você mandou um tópico aqui, ó, que é o seguinte. Um job que eu dirigi 115 km e não era lá. <risos> 115 para ir, 115 para voltar, Sim. né? É, conta aí, conta aí. Mas não fui eu, foi um cara aí. Foi um amigo, foi um amigo. Foi o Tonhão, foi um amigo nosso. Aí da boa. Sempre o Tonhão. O que, que aconteceu nessa parada aí, né, cara? É... Às vezes, quando tem algum tipo de, de acidente, de damage, né, a gente tem a opção de reparar a parada, né? Então foi um, foi um cabinet do cara, né, que quebrou. Então lá perto de casa, lá tem uma vidraçaria boa, lá o cara já conhece lá a gente lá. Aí eu levei e nesse dia não tinha job, nesse dia a gente tava off, aí o cara reparou lá o móvel, o cabinet, né, o vidro de trás acabou quebrando por uma falha lá no, no extintor dentro do caminhão. E... Aí o escritório falou, ó, oh, Fábio, tem que entregar lá e tal. Eu falei, bom, beleza. É... Eu tava off esse dia, não tava trabalhando, né? E aí quando você tá off, né, velho, parece que tudo acontece, né? Hum. Tinha acabado de chegar de férias também do Brasil, né? Fiquei cinco semanas lá de férias no Brasil, fui ver meus filhos. E aí eu tava bem relaxadão, né, cara? Tranquilo, tá, não tem job, não sei o quê. Tá paisando, tava, tava sem o uniforme da empresa, não sei o quê. Porque era só a entrega, né, do móvel tava quebrado e tal. Aí fui lá, a minha esposa me ligou, me mandou mensagem, não sei o quê. Eu tô no celular e sabe quando tu não dá um double check? Só quando tu não olha as paradas e tu começa a pular é. as etapas, né? Que já é feita pra você não fazer cagada, né? Sim. E aí eu peguei e mandei o print, é, vi a distância, uma hora e tanto daqui, né? De Puff, né? Um bairro lá afastado, lá pra cima. Aí eu mandei o print, mandei pro escritório, o escritório tava trabalhando e tal. E aí eu falei, nossa, eu não lembrava que era tão longe, né? <risos> Aí eu falei pra ela, ela também não respondeu nada, a gerente lá tá, ai nossa, tá beleza, eu dirigi com cuidado e tal, e fui fazer o job e tal, e aí fui embora, né, e pô, fazia tempo que eu, né, fazia cinco semanas de férias, tava dirigindo lá na estrada e tal, ouvindo uma música, relaxando, parei no posto, peguei um café, tomei um café, não sei o que, curtindo, né, a estrada e tal, porque o caminhão é, é ar-condicionado, suspensão, top de linha, né, super conforto, até pra dormir no caminhão. E aí eu indo embora, malandro, quando eu chego lá na casa, velho, eu olho assim, porque é muito job, né? Todo é. dia, todo dia job, dois, três job e tal, você, você não lembra muito bem das coisas. Pô, por que tu não lembrou no caminho? Eu não lembrava, tava vindo e tal. Quando eu cheguei lá na casa, eu falei, caralho, velho, não é essa casa aqui não, velho. É, eu assim, e era é pesado? Não, era só um móvel, velho. Só um móvel. Era só um móvel, era só um é. entregar. E aí, malandro, eu falei, não é essa casa. Aí eu lembrei do cliente, lembrei do job. Eu falei, não, pô, esse job aqui foi o cara que ficou sem luz, o caralho que fumava pra caralho. O que acontece? Você aí colocou. eu peguei, malandro, e eu falei assim, pois mandei pro escritório, eu falei, caralho, eu cheguei, porque como o caminhão tem GPS e tudo, né? Por mais que seja meu e tal, a gente tem que reportar, né? Falou, olha, porra, sou burro pra caralho, eu vim no lugar errado. Por, aqui, tá? ah, porque acontece também que você colocar o GPS, tem vários... Vários nomes, nomes, é, tem, é, nomes, é, tem que tomar é, cuidado. Mas nesse caso foi cagada ah, mesmo. É. Eu peguei, olhei lá, e aí eu peguei, voltei, e aí eu olhei, e era mais longe ainda, ainda tinha que voltar mais 120, 130 quilômetros, velho. Pra outro, pro outro lado. Pro outro lado, Nossa. pra casa do cliente que era. As, aí, porra, km, é, assim. <risos> 100 dólares de diesel. 100 dólares de diesel ali no polícia. Não, 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 peraí, peraí. Era 115 pra ir, 115 pra voltar e depois mais 120? É. Ah. Aí, aí, porque era do outro lado do rio, né? Eu moro em Balga, Deus. era do outro lado do rio, né? E aí, é, beleza, aí peguei, malandro, já voltei, já fui dirigindo, tal, tá, cheguei na casa do cliente, né? Um casal, gente finíssima, ô Fábio, não sei o que, tal. Tá. Falei, ô, oh, tudo bom, tá? desculpa incomodar, estava almoçando, era tarde já, né? Não tinha nem almoçado ainda. Aí eu peguei e entreguei, onde é que vocês querem o cabinete? Entreguei, o cabinete chegou vivo lá, né? Não tava quebrado, não tava nada e tal. Aí eu peguei e mandei... Aí fui almoçar e parei ali no, no, no posto. Quando eu fui comer, eu liguei pra minha esposa, né? Aí eu peguei e liguei pra ela e falei, amor... Caralho, amor, tu não sabe o que aconteceu aqui agora. O que que foi e tal? Aí você vê como é que é a mulher, né? É, eu falei, amor... 
Cheguei, fui dirigir, aconteceu isso, tá? Eu não vou acreditar nessa história. Não. Aí você está nem horas longe de cá. É isso aí, foi isso aí. Eu falei, caralho, eu pego. Sapato! Primeiro começou a brigar comigo, tá ligado? Começou a brigar comigo, me esculachar. Aí eu comecei a dar risada, porque, tipo assim, tá gostando de rir de nervoso? Você fala. Aí o mal sabe o que passou. Rir de nervoso, aí tu rir de nervoso. Caralho, velho, que merda. Tipo assim, eu falei, pô, amor, de vez você focar na história aqui, ó. Tipo assim, que eu caguei o pau, perdi 100 dólares de diesel, o caralho. Não, não. Foca aí. Tá ah, não, onde onde? Tá aqui? Eu não acredito que você tá na rua até agora. Onde é que você foi? Não sei o que. Onde você estava bebendo? Falei, porra, tava com medo. Parei pra almoçar agora, três horas da tarde. Falei, porra, por aí. Eu falei, caralho, amor, tal. De vez você pensar em mim, né? De vez você chorar minhas lágrimas aqui. Você tá puta perguntando onde é que eu tava, que não sei o quê, que você não tinha job. Aconteceu que você... algum problema? Você tá, tá tudo bem, né? Tipo, aí foi, foi, foi foda. Aí eu peguei, aí eu contei pros moleques, né? Aí já fica... Inclusive o Digníssimo está aqui, é, né? No tá estúdio aqui, só observando. Aí, Ela pode confirmar, só tá rindo. Só tá rindo aqui nessa aí, desgraça. Aí você tem que tirar, né? Porra, a vida é isso, né? Ela falou assim, ah, você tava com saudade de dirigir, né, amor? Você é. foi. Eu falei, é, queria, você tá queria pensar na vida, né? É. Aí eu peguei os meninos, né? Peguei o Rivaldo que dirige também, eu falei, ó, oh, velho, tá vendo quanto que eu não faça essa cagada aí. Que eu... Não, tanto tá vendo, problema. Tá vendo quanto que é o importante fazer o double check, parar, tá ligado? Olha lá o, o docket, olha lá o documento, vê lá. Como foi uma situação muito atípica, né? Porque não era um job, né? Era só entregar o móvel que tava quebrado, né? Então, não foi... foi não era trabalho da empresa, né? Era sim, reparar sim. Um, um, uma parada que teve. E foi, foda, mas é isso. Caraca, meu irmão, eu gosto é. de dirigir mesmo, hein? Tipo... É, a já, gente, vamos, 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 falei, falei, desculpa. Já teve situação também, de, o endereço é X, eu coloquei, era tipo, do outro lado do rio, e tipo, eu fui pro norte. Eu não prestei atenção no subúrbio. Ah, oh, não. É, fica essa dica pra galera Entendeu? do Brasil. Aqui, o que que acontece? Tem várias ruas, né? O que aconteceu com o meu irmão lá em uhum. Sydney, né? Meu irmão, ele tava do outro lado de Sydney, e aí, tipo, tem uma rua lá, Rua Paulista, só que tem é, é 50 bairros uhum. diferentes, né? Sim. E às vezes o cara vai lá e coloca no GPS o, o primeiro que tá lá na frente, só que um bairro é do lado tal, o outro bairro é do outro lado tal. Eu sou, eu sou músico, né? Então eu faço show na casa das pessoas, né? E eu tava fazendo com a minha dupla, né? E botei o um endereço do show passado, tá ligado? De outro oh. dia. Aí cheguei lá, mas voltou aqui. Mas foi oh. daqui não, cara. Aí eu não fui da. Eu tô, eu tô <risos> mês, pô. Aí acontece, é acontece tudo, mano. Eu, é. eu, tá vendo? Eu tô compactuando aqui com o é, Valeu, valeu. Vamos, depois, 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 aquele dinheiro lá que eu falei. Eu, 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 eu acredito que foi porque, porra. Não tinha não. motivo, né? Era pra tua companheira de dupla, né? Então, é, não tinha é. motivo, Teve né? Teve um remove pra Bumbery também, então, com, contratou ah, uma site. Ah, tu tão longos distos é, assim? É, sim, sim. Você tem limite ou não? Você Sim, tá não o Sidney, né? Você tem é leite? Não, não, não dá, não dá. Gold não. Coast, vixi! <risos> oh, vou, vou lançar uma perguntinha aqui, que eu, também o Edgold tinha comentado, né? E o Silva Underline Teixeira mandou aqui, ó. Já receberam proposta para transportar coisas ilícitas? Ah, boa pergunta. Não, não. Silva Se Breezer me deliver, é. Não. Não? não? Nunca? Nenhum. Só se você estava Cê... maquiado dentro da, ah, dos móveis, né? É, 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 que a gente não sabe, né? E, é, é, a gente, tipo, pergunta meio suspeita, né? Puxa é. a capivara desse cara. É porque eu morava na favela, em Diadema, né? Que tipo, o Sibir é... é... Não, o mais suspeito é, mas... que eu tive foi dois caixões, né? Dois caixão, caixão mesmo, né? Que eu carreguei... Não, o pai tava com o defunto? Não, eu perguntei pra cliente, eu falei... Tinha um cheirinho, agora. Tá cheio ou tá vazio? E ela, e ela tinha um, um da Scania, né? Da marca de caminhão de Scania, o outro eu não lembro qual que era. E ela pediu pra colocar na sala, tá ligado? Era tipo uma parada de decoração. Oh, eu achei era uma isso. vampira. É, é, dois caras. É, é, e Mas não, não. Ah, não sei o que a gente não sabe, um black né, cara, porque, que, que, ah? Curtiu um black metal. Curtiu um black metal. É. Que a gente não, não, não sabe o que tá carregando. A gente não mexe nas coisas do cliente, né? A não ser quando faz o packing, né? Um dia antes. Aí você tá vendo que tá carregando, né? Você tá vendo que tá carregando um sapato, tá carregando um tênis, uhum. tá carregando... Não. Porra, caixão é foda, Dois cara. caixões. Foi a parada mais bizarra que já Mais acabou? bizarra, eu acho. Assim, de carregar sim, né? Porque eu nunca tinha carregado. Eu Caralho, já tava preocupado se tava cheio, se tava vazio, né? Se é, tá, claro. tá cheio, a gente vai precisar de mais três, quatro caras aqui. Vem é. cá, agora está vazio. Eu, decoração, deixar o caixão de decoração é foda, não, né? E tu, tu tem limite de entrega, assim, de distância ou não? Não, não a, a empresa a empresa, né, ela geralmente são jobs locais, né, local jobs, é, como ela tem em pontos na né, toda a Austrália, então tem, tem a equipe em Sydney, tem a equipe em Brisbane, tem a equipe em Adelaide, tem a em, na, na Austrália inteira, é, eu não faço interstate, apesar que o caminhão meu consegue, né, que ele tem 300 litros de capacidade de diesel, né, então dá para dar uma porrada forte aí. Ah, tá longe. 
é, e um caminhão bem grande, né? 50 metros cúbicos e tal. Ele tem autonomia para isso, mas a gente não faz. Eu já fui, eu acho que 150, 200 quilômetros por aí, né? 3, 4 horas no máximo ah. aí, 4 horas é, de Sim. distância. E o, uma pergunta aqui, como é que é o turnover aí da galera que trabalha lá? Tem uma galera que faz uma carreira ou a maioria da galera vem, entra e vai embora? Cara, tem... É, a, meus irmãos, por exemplo, é exemplo né, de, de que ficaram no Remove então, a vida inteira, né? Então, o uhum. um tempo inteiro aqui na, na Austrália, tem vários caminhões, tem uns business deles. Então, é, é, uma, é, uma empre, é um job, é uma profissão que o cara consegue crescer, que o cara tanto trabalhando para a pessoa, sendo parceiro, sendo né, funcionário e tal... Ou o cara pode empreender sozinho também. É, não é legal ter muita entrada e saída, porque você treina, você imagina, eu fico dois, três meses para treinar o cara, e quando o cara tá lá no nível, né, que você, o cara sai, é, e aí você tem que pegar um cara cru do zero Frustrante, de novo. Né? É foda, porque é um trabalho pesado, porque você tem que. É, é muita coisa, né? Você vê, a gente tá aqui duas, três horas conversando, você vai ver que nossa frente lá, cara, é 10% que a gente tá falando do removal, né? Das uhum. histórias, é. de tudo. Ainda mais se vai entrar no quesito de treinamento, de como pegar as paradas. E. Mas, mas tem a galera que fica, né? O legal é que o estudante, né, é quando o cara não vem, que não tem um inglês bom, o cara tá zero no inglês, então ele não precisa Sim. falar inglês, né? Isso, o, isso é bom pra caralho pra galera que tá chegando, então, porque o driver, né? Se eu tô no job, o driver, um oficial mais experiente que já fala inglês, vai desenrolar. É, a gente fala que só o cara precisa saber o que, que vai e o que, que não vai. Né? Né? Começa é mais confortável. Começa mais confortável. E tal. tem uma parada que é muito boa no removal, né? A gente, a gente é, tenta ajudar o máximo de pessoas, né? Só que infelizmente os jobs são limitados e tal. É, que é o cara que tá chegando e tá meio perdidaço, porque você fica uma semana sem trampar, é ruim, duas semanas tá. É. O cara, três semanas, o cara já não consegue se achar, né? E, e aí, a conta bancária você vai caindo, né? Exatamente. Ah, exatamente. Teve, teve, semana já teve muita, é. muita galera brasileira que chegou, começou a trabalhar comigo, ficou lá um mês, 15 dias, 20 dias e tal. Pra dar o um pump. Já vai entrando uma graninha, o cara já vai se sentindo melhor. Não dá pra ficar já vai, sem job já, na Austrália, pessoal. É. É, já vai pegando um inglês, já vai pegando uma, né, tal. E aí o cara bate asas, né? Teve um funcionário meu, né? O, o Vitinho, né? Que ele arrumou emprego trabalhando comigo. É. Então isso é legal também, que você vê o cara prosperando, né? Ele foi para um job que eu, que eu não tava, não fui, não mandei o, o motorista o driver levar, ele fez o job e tal. E lá teve uma oportunidade. Lá o cara chegou e falou para ele assim que tava precisando, né? De uma pessoa para trabalhar, né? E aí eu falei, irmão, vai voar, porra. Sim. É... E no hard feelings. Não, é, hum. vai, vai sair a tua vida, a tua caminhada. Obrigado pelo tempo que teve com a gente. Ele agradeceu também. Falou, pô, Fábio, só tô saindo porque apareceu isso. Mas o tempo que ficou, fez a graninha dele, né? A gente paga toda semana, né? Eu pago semanal os meninos, né? Uhum. Então, toda sexta-feira aí ainda, ainda entra o pagode aí, né? É, é que nem eu trabalhava com demolição antes de... Pegar ah, a vozinha. É, tal. E, tipo, um abraço aí, Marcão. Fica aqui. É, sempre me apoiava também. Sempre me apoiou. Eu falei, não, mano, voa. Vai. Entendeu? Vou continuar com meu business aqui tal. e tal. E é né? isso, cara. Um Deixa. passo de cada vez, né? E vamos é, lá. Pra cima, tudo, humildade né? sempre, correr atrás. Vários essa capítulos. É a, essa é a dica, pessoal. Quem, quem acredita sempre alcança. Vai atrás, corre. Né? Mas o cara consegue crescer. Consegue, é cara, o, cara, consegue. o cara consegue crescer. Tem que ele... ter força de vontade, tem que querer. Ah, e cresce no objetivo. Cresce no rate, cresce como offside. Vai certo, pro caminhão, vai ser, vai ser driver. <risos> Vai dirigir caminhão pequeno, vai dirigir caminhão grande. É bom para a galera que quer ir para as minas, por exemplo, que o cara né, quer ter um contato com direção de caminhão. Então, o cara que quer... É, hum. E o cara vai fazendo a vida então, dele, entendeu? Sim. sim, sim. Boa, boa. Ó, tem, duas, tem, tinha duas, você tinha separado cinco, né? Tinha duas perguntinhas aqui, ó, sobrando. Tem, tem uma do, do Junior Felberg, que a gente falou lá no início, né? O que fazer no Brasil para ir trabalhar com mudança. E tem okay. uma... O que fazer, okay, que fazer no Brasil, é. E tem uma também do Sidney 090, o Neizinho, que troca ideia Grande direto com a Neizinho. gente. Ele perguntou aqui, posso comprar caminhão... Caraca, o contrário aqui, né? Posso comprar um caminhão e trabalhar independente? Pode. Pode sim, pô. Pode. Ele vai precisar, é, se ele vai fornecer invoice, ele vai precisar abrir um ACN, né? Vai precisar ter uma empresa, que seria o CNPJ no Brasil, né? Vai precisar da carteira também. Vai precisar da carteira, a carteira de motorista... É, de caminhão, né? Ele vai bagaçar uma graninha, porque é cara, né? É, se você contar aí to, os dias que você. É, para fazer autoescola, 1.650 dólares, né? Tá agora. A ITR, que é a, a de caminhão, pro meu caminhão. 
é, mais os dias ali e tal, vai dar uns 3 mil dólares o total de uma carteira de caminhão, de, de motorista de caminhão, né? Se o cara bombar, né, tal, é. porque tem, tem, que contar, antes, tem, que, é, tem que contar um dia que o cara não vai trabalhar também, né? Porque se o cara, o cara vai fazer a prova, o cara não vai trabalhar, né? Então esse dia já ele já vai perder. Um então colocando tudo aí, fazendo um pacotão com margem, né? 2,500, 3 conto o cara vai gastar. É. Se reprovar... É, vai ter que pagar de novo, 450, 600 conto. Então, uns 2,5 o cara vai é um morrer. É investimento, né? E aí, mas o cara... A ah, minha tá aqui. O cara vai vai ter a... a... Vermelhinha, não é? Não, é roxa daqui. Ah, ah boa, boa. E daqui. aí, é a ah, E aí, ele vai poder dirigir caminhão né pesado, né? Tem outras, né? Que são a combinado, mas aí é outra coisa. E aí, ele vai poder trabalhar na, na Austrália, poder dirigir, entendeu? É, ele pode comprar. Aí, ele pode... Vai fazer o marketing dele, né? Para tentar captar. O Peter falou aí do Gantry, de uma das ferramentas, Sim, Facebook ferramenta aí, a que é tipo o OLX é. da Austrália, é, o Gantry. Sim, o cara pode, é bem... pode buscar e pode trabalhar aí. Tem uma bem galera, efetivo. né? Tem uns brasileiros que fazem aí, Sim. particular, né? Mas é importante dizer que você tem que ter tudo isso, né? E mais ainda o seguro, né? Sim. Não vai sim. dar uma de super-herói tentando não. fazer um negócio por conta, que se quebrar alguma coisa, é. der alguma merda, tu tá vai machucado, né? Vai chorar, vai chorar. Quebrar uma TV de 170 polegadas aí, <risos> Exatamente. Ah, tá, 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 é de gol, tem, muito, tem muita história, mano. A gente ensinante vai passar muito do horário, né? Bora fazer uma metralhadora contigo? Nossa. Manda pau aí. Com essa aqui, ó. ó. Já falou, ó, os 86 polegadas já falou. Maior job de 16 horas também falamos, né? É. Que, porque tinha um acesso ruim. Velho. Uma oficina que chegou de calçadinha. Isso é boa. <risos> Casa suja. Casa suja, mulher acumuladora. Brother, oh, essa foi foda quem, também. Barra, né? barra debaixo da cama, tudo sujo. É, quem é, nunca? Pra é. lembrar, né? Isso aí. Isso aí é pra lembrar. A descrição é muito boa, né? É, eu, tive uma situação boa. eu fiquei pensando na descrição, falei, pô, pra puxar o gatilho pro cara lembrar. Falei, pô, os caras vão ler isso aqui, já vai começar a rachar o bico. Muito bom, mesmo. O Diegão rachava, né, já na... <risos> Cara, o que que acontece, né? É, aqui na Austrália é complicada a limpeza de casa do que a gente tá é. acostumado lá no Brasil, né, cara? Então, a, 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 o brasileiro, a mulher brasileira, né? Isso aí é até legal fazer um parênteses que a gente tem aí da, da empresa de cleaner, né? Cleaner for you, que é a Jane, que é minha esposa que toca, que ela é especialista em end of leasing e tal. E a gente chega para fazer na casa dos caras aqui e malandro. E não é o mesmo padrão que a gente está acostumado lá no Brasil, né, cara? Nunca. Então, é... Um carro também assim, né? Um carro, a galera, nossa, mano, um a galera carro. aqui parece que esses bens, casa, coisa, carro, coisa, carro, carro, carro... É, surreal, velho. E aí, malandro, mas assim, tem um normal que já é foda para nós e tem esse caso aí. Então, a gente chegou... Acho que aquela galera acumuladora, né? Que é uma doença aí, não sei... Tem programa e, de TV, né, que fala disso. Porra, né? velho. É, ah, e, 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 malandro, a gente começou a fazer o job e a gente entrou lá no quarto da mulher, cara, e na hora que levantou a cama, brother, tinha uma 150 garrafa de Bundaberg, tinha plástico de comi comida, pizza... Tipo, não é, uma, não é uma garrafa que tu chegou, né? Tu chegou virado é. hoje, aí tu deixou uma, né? Ali e tal. Sim. Não, velho, é papo 150. de... Malandro, muito nojento e um quilo de, de, de poeira assim, tá ligado? Nossa. E aí, o que que acontece, cara? Vai ser no capim bastante. Ah, e aí fica aquela situação é foda, porque tipo, tu tem que fazer o job, né, velho? Aí hum. a gente vai lá e manda o offside, brincadeira, né? A gente vai lá. <risos> vai lá, irmão. Oh, oh, oh. É a primeira coisa que o offside chama é você. Vibração. Tá junto, tá junto. meu patrão. Tá junto. Aí, aí, vamos é, lá, é se tu tá é. vestindo a camisa não e tal. Aí a gente começou a desmontar. E a gente desmonta, né? A gente faz esse trampo de desmontar o móvel, né? Então a gente leva todas as, as ferramentas no truck, né? Furadeira, a porra toda. E aí começamos a desmontar a cama lá e tal. E meu irmão, sabe quando você tá, tava ganhando por hora, mas você quer terminar o job, tá ligado? Você é. quer acabar logo e foda-se, vambora é. e pra casa tomar um banho. Aí eu fotografei, mandei pra gerente, né? Vou botar aí na tela então? Opa! Vou botar na tela? <risos> Pode expor, né? Aí eu mandei pra gerente, ela falou, Fábio, só finaliza e vai embora, tá ligado? Mata hum. rápido aí. Mas tava muito, cara, é foda, é muito sujeira, eu... muito poeira. Aí a gente já tem agora luva, né, e máscara hum. também, né? Então, porque se tiver uma situação, tá lá na, na cabine do caminhão, o cara já pega uma luva, põe uma máscara, mais Covid, essas porra aí. Eu já encontrei merda, né? Yeah. <risos> do nada, do nada, pô! É, pau já... O que que é isso, mano? Onde tu encontrou merda, cara? Ué, no caso do cliente. Mesmo que eu fui desmontar a cama lá, pra não sei o que... Uh, tinha cama, merda na cama? De baixo, velho. De baixo? Tava lá, lá, um cachorro, sei lá? Tava o rio Tietê. É mesmo? 
Ela fala assim, Vazou, não, tem que ir embora. Né? Aí é não. desgaste. Né? Bota a máscara e continua de óbvio. Nada Se está quiser. acontecendo. Botou a mão na massa? Não, né? é. Fazer o quê? Tem que continuar, né? Caraca! <risos> não, já passaram algumas histórias aqui bizarras, né? Porque tem Nossa, muito mais. Não, essa daí. não, eu fico Caraca. pensando, né? Tipo assim, cara, porra, é, beleza, a pessoa ela é assim, suja Nossa, tal, mas cara. quando você vai alguém na tua casa, vai fazer um, um cara fazer um job de muda, é. pô, pelo menos paga alguém, tá ligado? No e Brasil aí, é assim, e, né? E aí a gente fica na resenha com os moleques e fala, porra, caralho, velho, como é que. A gente não, não entende como é pô, surreal, Se tu não né? quer fazer, beleza, paga, contrata alguém, chama uma empresa aí, tá ligado? É, tá nem aí, pô. Manda por isso que tem demanda de novo, tem demanda de tem a gente que tá lá e aí... Pô, e é uma galera com grana, não é, mano? Com é. grana, irmão. É. Com grana, então, galera que tem condição, que... galera que passou pra ela fazer o end of lead, não, pô, Para... dessa casa aí. Não, pô, tá assim <risos> muito, eu falo, não quero. <risos> não quero, não quero. Tu fica, não, não manda ela, não manda as meninas, não manda a equipe, eu falo, não, velho, deixa quieto aí. O crime é. não compensa. Pô, cobra é. cinco uhum. vezes mais, né, velho, pra... É. Porque é foda, velho. Eu, eu acho que até é uma falta de respeito, tá ligado? É. Porque a galera tá indo lá fazendo um claro, tipo pô, faz o básico, né, cara? Pega Você o lixo tá ali e tal. Mas ali eu acho que, que pendeu Gênero. mais pra uma pessoa pro, com problemas sérios, né? De saúde é, e tal. Ser. E aí, procedimento padrão, né, cara? E profissionalismo, né, cara? Aquele bagulho faz cara de, de estátua, é, né, Fé? Eu falei agora. Não tirar foto, nem né? Essa foto que eu tirei foi depois, sem ela ver e tal. Só pra registrar manter pra mandar pro escritório. A postura ali. Manter, é manter a postura, levanta a cabeça, vão embora, finaliza rápido, vão embora e tchau. E no fundo, caraca, mano, como pode? É. é demais. Surreal, surreal. É, velho. Vamos pra próxima, então. Cliente deu três caixas de cerveja. Pô, essa daí dá, dá, até uma, dá até uma sede, né? Que a cerveja aqui tá quase acabando. Caramba, tô, tô tem água agora. Cara, essa, essa daí foi aquela cerveja italiana Azuro, né? Ah, sim. Sabe qual que é? Acho que é Azuro. É essa, é essa. E. Que que Azuro é, é outra? É... Qual que é? Ah, enfim. Ah, tem Peroni. Peroni. Peroni, Peroni hum. Azuro, acho que é o nome, ah, é, se não me engano. E. Pô, o que que acontece? Quando a gente vai entrevistar os moleques que vão trabalhar, eu já pergunto se os caras bebem ou não, né? Porque se os caras beber, eu já não contrato, porque eu bebo, então quando ganha, então... <risos> ah, <risos> ah, é Brincadeira. É, nesse dia, o Filipinho, né, tava trabalhando comigo, ele tinha... Estudava, né, estudante, né, e ele, ele tava focado no inglês, então a gente fazia um, um revezamento, quando terminava... Quando o job já tava mais tranquilo, dominado, quatro horas da tarde, já deixava o Filipinho embora. E aí, no final do job, ficou só eu e mais um cara, né? Esse cara não bebia, não lembro bem quem era agora, mas esse cara não bebia. E aí, pô, foi um job top, padrão, que a gente fez, tudo certinho, bonitinho, né? É, chegou no final, o cara queria agradecer e perguntou a gente, pô, vocês bebem? Mas você bebe, bebe tal, bebe no final de semana, né? Agora eu não posso beber, que eu tô dirigindo o caminhão e tal. E aí o cara chegou com três caixas de cerveja, né? 24 long neck em cada uma, né? E o Felipinho já tinha ido embora, então o Felipinho já tinha perdido a dele já, então. Hum, aí, eu, aí eu perguntei, pô, tu, o cara lá não lembro quem era agora, tá? Falei, ele falou, não, eu falei, então é minha, as três. Oh, coisa linda. Cara, é, chama é a isso? galera aí, eu, eu chamei a galera, fez o churrasco. Acho que foi esse churrasco que tu não foi aí, tu perdeu. Que, que, cara, que cara, se ferrou. Aí, ah, porque é muita cerveja, né, cara? Claro, aí eu pô, é. coloco, fiz um barbecue lá em casa então lá. Então tem que fazer outro, moleque, pra... é. A molecada lá do grupo lá do Pelado e Resenha, tu já tá um abraço aí, mandei lá, fizemos um. um Aquele de domingo lá? É aquele de domingo. Lá do, do Area 5? É, ah, esse aí, essa é a galera aí. Ah, isso aí tem 500 pessoas. É, fizemos ah, churrasquinho lá com a galera lá e aí... Tá rolando pra... ainda lá no, no Area 5? Tá, tá. Ah, boa, boa, boa. Galera, boa, boa. Próximo então. Três é, jobs, três Bora ter que liberar o Gabrielino pra trabalhar, hein? O Gabrielino é, tá com a... Já ligou a metralhadora. É, pra... Vamos aí. <risos> Quanto quer encerrar aqui? Não, vamos lançar a última aí. Vamos lançar a última. Três... Vamos lá então, pedir, ó. Qual que você quer? Três jogos no mesmo dia, sexta-feira santa, o Nossa. cliente pede o pizza, dê a dica que ele não pagou. Que você quer? Essa é da hora. É, é o clássico da Qual internet. É melhor? Comeu e não pagou. É. Esse, os dois, da pizza foi o seguinte, a gente fez um job grande, né? Era um fixer price, né? Foi dois dias também, um dia de packing, né? Só preparando a parada toda e tal. E aí no outro dia a gente foi fazer a entrega, dois caminhões, um caminhão grande e um caminhão pequeno, porque às vezes quando o job é muito grande, o escritório ele já buca, né? Já aluga um outro caminhão pequeno. E aí eu, eu, eu forneço um motorista, né? Contrato um outro motorista, ou eu dirijo, ou o rival dirige, ou um outro cara dirige. E aí a gente tocou o job e tal. E, porra, o job grande, né? A galera, 7, 8 horas da noite já. Começamos 6 horas da manhã, né? era 7 horas da noite, a galera cansada, né? O time cansado, aí eu paro, né? 
Porque esse é o bom, né? De você ser o driver owner, né? Você ser o dono do caminhão, o dono do contrato. E você tá fazendo o job e você toca de acordo com o teu ritmo. Então, uhum. chega às vezes no final da noite, eu dou uma segurada. Aí pedi é, a umas quatro, cinco pizzas lá, né? E aí a gente tava sentando lá, né? Aí, eu acho que deu 100 conto lá, 90 conto de pizza lá, tal, com bebida e tal. E aí eu sentei e então falei assim, se liga, falei para um dos offside lá, falei, eu vou chamar o cliente ali, né, para fazer a educação e tal, e já uhum. vou dar a dica para o cara pagar também, né, porque, pô, nós estamos trabalhando para ele é, é. Aí chamei o cliente, ele sentou, comeu mais que a gente, Nossa. comeu mais pizza com a gente e tal. No final tava a notinha ali, ele, não, não, ok, thank you so much. E foi embora, oh. ele não falou nem nada. É uma good day. <risos> deu <risos> ruim, <risos> deu ruim. E aí a galera comeu, os caras, porra, cara, o cara mão de vaca da pôr. E não deu nenhuma caixinha pra galera também. Nossa, então. Só deu preju. Deu preju. <risos> aí o outro oficial falou, pô, se soubesse que o cara não ia pagar também, eu falei, a gente não devia nem ter chamado ele. <risos> foi ser cortei, né? Foi Porque que conta? Quando, quando vai mudar, né? Às vezes os caras não tem comida, não tem nada na casa, sim, né? Sim. Então o cara tá chegando na casa nova. Lá não tem nada, não tem dispensa, é. não tem, então. Não, eu lembro nesse dia que eu trabalhei o único dia, né? Porra, eu fiquei o dia inteiro sem comer, velho. Caraca, vocês, como, é que vocês, como é que vocês aguentam? Meu Deus não, do céu, não, tem que parar. Tem que dar um breakzinho? Tem que dar, tem que parar, tem que parar. A gente para pra almoçar, né? Pelo menos 30, 40 minutos ali. Se tiver muito calor, a gente faz um break na manhã também. Não cobra do cliente, quando o job Sim. por hora, obviamente, senão não é descontado. E à tarde também. E é isso. Vai ver que o offside tá. Tá riando, é. fala, mano, come alguma coisa, dá uma respiradinha. É, esse job que a gente pegou de, de 44 graus que tava aqui em Perth, né? A gente parou pra hidratar, né? Para pra hidratar, leva um Gatorade. Se não tiver, a gente pede, eu peço lá. A famosa parada técnica. Parada é. técnica, é. tem parada alongada. É. Senão você é tem mais chance de ter um acidente, Pode né? Falar, de quebrar cara. alguma coisa ou um acidente pessoal com o cara, sim, né? Sim, que sim, também sim. é, é os frontman, né, mano? É os frontman, tem é. que estar. Tá... Tem que estar bem, né? Tá isso bem, aí, é, tá você tá queira não ser responsável também, além do pessoas, tronco, né? tudo pelas pessoas também, né? Sim, sim, trabalhando sim, ali, né? Sim, sim. Porque... Se der alguma merda com o offside, vocês. Teve são... um caso, teve o um caso com o Filipinho, né? O Filipinho teve um acidente aí com a gente, né? Infelizmente, né? Grande e... Filipinho. Porra, Filipinho, manda um abraço em Curitiba aí. Salve, salve, Filipinho. Valeu, Filipinho, valeu, é. Tonel, essa galera toda que tá participando desse episódio aí. Porra, aí o Filipinho, um parceiro, um moleque bom pra caralho e tal. A gente tava fazendo um job, né? Um job de 12 horas, já tava no final da última trip, do último caminhão, tava nos 45 do segundo tempo, tudo redondo, bonitinho e tal. E aí, por, por vacilo ali deles, né? Eu tava no caminhão, o drive fica mais no caminhão, né? Fazendo o pack, né? Embalando, subindo os bagulho e tal. Tava os dois meninos, quando eles foram pegar, sabe esses cabinetes de, de ferro, esses arquivos que colocam aquelas pastas? Uou. Então tem que passar uma tape, né? Então põe a tape do lado ao contrário para não grudar a cola, uhum. né? Então tem que passar a tape lá para a gaveta não abrir. Ou chavear, né? Se tiver com a chavezinha uhum. lá. Aqueles arquivadores grandes. E aí foi um vacilo e dele. Leve, né? Foi um vacilo dele ali do outro offsider, né? E aí quando pegou no trolley, abriu a gaveta uhum. e bateu na perna dele. Aí abriu um talho. Eu ia falar esse palavrão, é, vocês podem falar. Tô... É, a deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar, pô. Todo é. mundo já sabe o que é. Eu fiquei pensando. Abriu uma dessa daí. <risos> e aí o Filipinho. O Filipinho. Famosa, é. É, abriu e o Filipinho faca na caveira e falou: não, dá pra continuar. Eu falei, o caralho. E aí pega o um tape, né? Ela... Como eu fui. É, é. Blank, teve o meu que eu fiz. Eu meti uma tape meu e continuando. Mas esse era muito grande, brother. Muito grande. E aí, pra não criar pânico, eu detei ele, né? Foi o sargento do exército, então a gente tem um pouquinho de noção de primeiro socorro. Boca a boca e tudo. Tem não, não. <risos> aí tem um, um kit de primeiros socorros no caminhão, né? Então eu deitei ele pra ele não ver, colocou a perna pro ar, já, já pedi pra cliente, a cliente já chamou a ambulância. A ambulância? É, chamou a ambulância. É, aí eu falei assim: tu vai passear de ambulância aqui na Austrália, tá é. E aí ele ficou uma semana, né? Uma semaninha ali, não, não deu ponto, né? Foi pro hospital, acionei um reserva. Acionou. Não deu ponto? Não deu ponto, mas porque eles colocam tipo um, uma etiqueta aqui, né? Ah, um bagulho sim. que puxa assim a pele, sabe? Ah, não precisa. É, hum. Não sei que porra que é. E aí, mas ele ficou Super uma semana. Bom, né? Ele ficou uma, uma semaninha de molho Super aí, velho. Tipo, uma semaninha, foi matar e tal. Te ajudou, cooperou, né? Medicamento, tudo isso e tal. Depois ele voltou, trabalha com a gente. Mas é legalmente responsável a, a empresa? O ah, que que acontece? Como ele tem o um plano de saúde, né? A maioria dos estudantes, para vir para cá, se eu não me engano, todos Sim. tem que ter o um plano de Sim, saúde, ter, né? É. É, a, a empresa não é responsável porque a gente está contrato por ABN, né? Então eu estou uhum. contratando uma empresa. Ah, né? Então eu estou contratando. Tudo faz sentido, né? Tipo, é, bem, Australian assim. Business Number. Então eu estou é. contratando uma empresa, é. eu não contrato TFN, você não é meu funcionário. 
funcionário, apesar que eu falo meus meninos, então eles são sim. funcionários fixos, eu dou job todos os dias para eles, né? Um time, sim, sim. mas é parceria com o cara, né? Então você tem que chegar junto, se tiver que morrer com uma grana, né? Se tiver que ajudar e tal. É, o cara voltou, ele não foi substituído, ele voltou a trabalhar e tal. E tem uma cicatriz aí, uma lembrança aí, né? Não, mas é. O é. Filipinho foi embora. Tá no Brasa, né? Tá no Brasa, falou, foi embora, mas tá com boas histórias. Boas histórias. Se quiser fazer uma tatuagem aí, faz uma tatuagem é. em cima e manda a conta um, aí pra gente. Um livro, né? <risos> Peter, valeu, cara. Muito obrigado, obrigado aí pela presença. Valeu, valeu tamo obrigado. junto. Vou deixar o espaço aí pra você. Valeu, irmão. Obrigado a minha mãe. Não esqueçam de seguir a página. O Jabazinho. Ah, não, fala aí, vamos aproveita esse último momento aí, ó. Aquela câmera ali, fala aí, dá o teu recado pra galera que tá chegando, faz o teu jabá, nós. Pessoal, pessoal, uh, pode contar comigo. Delivers e Removal, dicas também. Pode me encontrar lá na página do Facebook, Sea Breeze Removes e Delivery. Tá okay? um boné aí, ó. O boné tá aqui, a peita tá aqui, você tá ligado? Tá aqui. Você tá ligado que vai ter uma Já galera vai? mandando mensagem pra vocês aí pra arrumar trampo. É, <risos> pra Já pra tem, 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 tem mais tranquilo. É, tá pra conhecer melhor meu trabalho aí, uh, vocês podem conferir lá no Facebook, na parte de Good Reviews. Tem bastante Good Reviews lá. E valeu pra todo mundo aí que sempre me apoiou, sempre tá me apoiando. Valeu a minha família aqui na Austrália, tia, primos, meus amigos. E é isso, cara, só gratidão. E quem acredita sempre alcança. Vamos pra cima que é só o começo. Manda brava aí, Fabião. O que você tem pra dizer pra Pô, galera lá? Só no... agradecer a presença aí, né, cara? Agradecer aí a participação aí. A gente segue vocês aí já, ver as histórias aí, né? É... O contato da empresa de removals, né? Então a gente tem um contrato aí com a, com a Quente Removal Storage, né? Então não é diretamente comigo, tem todo o escritório lá, uhum. tem um site. Eles podem entrar em contato lá. Se mandar o meu nome lá, Fábio Piccione, eles vão me, vão me bucar, vão me mandar para fazer o job, né? Uhum. E a empresa que cuida toda essa parte de fechamento, de valores, tudo é com eles, né? A gente só vai executar e será um prazer, né? Poder trabalhar para a comunidade brasileira aí, poder dar o nosso melhor com a nossa equipe. É, dos nossos outros bilhos, a gente tem a Rent a Car, que são os carros, né? Que a gente aluga aqui, em parceria o Thiago, que é o nosso mecânico, que cuida deles, né? Thiago, cara! Tecnologia! É, 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 Toma é, essa aí pra tu, Tiagueira. É, Tiagueira, só porque você é parceiro, hein? É, é. irmãozão, então ele que cuida aí da, de todos nossos carrinhos aí, né? Tô pra poder fornecer o melhor, então estamos é, investindo, estamos crescendo mais, né? Cada, cada mês aí a gente tá adquirindo um, dois carros aí a mais, né? Esse e... é o famoso matador, pô. É, o um matador. Matador é verdade, ele fala, ele fala. Ele fala, ele fala. Quem é matador? É, que é... <risos> E a nossa empresa de cleaner, né? Que é Cleaner for You, que é especialista em end of leasing, né? A Jane é ela que toca, ela que arrebenta aí, ela que tem uma equipe aí, é, tudo incluso, né? Material, equipamento, fornecimento de invoice, tudo, para poder ter o bond back de volta, né? A Jane é bem detalhista, muito profissional e, e domina essa área aí da, das limpezas com a equipe, com o time dela. E é isso aí, irmão. E Depois agradecer. disso aí já perdoa lá o lance é, da nossa dirigida. 12 né? horas parado lá. E é. deixa o nosso, se quiser eu mandar mensagem no Instagram, a galera aí, quem tiver dúvida, né? Lembra dentro do limite, né? Porque né, é, quiser perguntar o que a gente puder ajudar, um dia o cara quiser ir, pô, quero conhecer aí Fabio Perf, quero ver o job, vai lá com a gente lá, fica uma horinha lá, conhece lá, mostrar, hein, fazer um treinamento pro cara entender como é que é. Galera que tá vindo também, que tiver dúvida aí, manda mensagem aí. Quem te puder vai. Vai estar dando uma força, com certeza. E num próximo a gente conta mais umas outras histórias que Com tem, certeza, mano. Um... Um... Só metade, só metade. Só... Mais, só metade. <risos> mano, bom demais, bom demais, rapaziada. Bom, Obrigado. Valeu, valeu pela, é pela, pela oportunidade boa. aí, gente. O trabalho de vocês é. É Porra, bacana, não. é sensacional e... Tá, é, é, show de bola. A gente tá aqui show, só, pra show, jogar, só, pra só pra ouvir só pra as histórias. Justamente, <risos> só pra ganhar presente, só pra ganhar presente. Eita, mal, mas pra isso. Valeu, gente. Valeu, 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 Continua solteiro ou Vai, já tem... Acaba logo. Né? <risos> acaba, acaba. Perguntinha que não tá... Que não quer calar. Vamos pra Brisbane, não? Não senti. Daqui a pouco aqui na estrada vai voar ou não? Vai voar, vai arrumando, arrumando as malas. É, momento. arrumando as malas. Galera, então fica ligado que a gente vai, ó. Voar essa Austrália. Isso aí. Né? Cruzar. Vamos nessa? Vamos. Partiu, então. Valeu, Bom, galera. Não esqueça obrigado. de, pô, dar a moral aí dá pra moral. gente, né? Pô, deixar o like aí nesse episódio. 
Pro algoritmo do YouTube algoritmo. entender que a gente faz um trampo maneiro aqui. Se inscreve no nosso, nosso canal, se inscreve nossa, no nosso na canal. nossa página. Se inscreve na página. Também segue a gente lá, pô. Segue. Em busca dos 40. Porra. <risos> é, pra cima. Valeu. Vale, então, é, dá um tchau pra galera. É isso pra aí, acabar, valeu, galera. Então. Obrigado, um abraço aí. Então, não, pra acabar esse, 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 Só acabar esse som aqui, a gente vai mandar o um tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, valeu. valeu. Perfect. I love you. <risos>